പറഞ്ഞു അപ്പം ഏത് ദൈവത്തെ എടുക്കണം ഇവിടെ ഓഡിയൻസ് തെറ്റിദ്ധാരണ ഉണ്ടാവും കാരണം ഇവിടെ ദൈവം ഉണ്ട് ഒരു ഇന്റലിജൻ ഡിസൈനർ സെൽ ിന്റെ ഡിസൈനിങ്ങിന് ഉണ്ട് എന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞപ്പോൾ ആ ഡി അതിന്റെ കോംപ്ലക്സിറ്റിയെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞപ്പോൾ അത് അത്രയും കോംപ്ലക്സിറ്റി ഇല്ലാത്തതാണെന്നും അതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ആധുനിക ശാസ്ത്രം ഉണ്ടാക്കിയ ഒരു ആർട്ടിഫിഷ്യൽ സെല്ലിനെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞപ്പോൾ അത് വളരെ സിമ്പിൾ ആണ് ഒരു ഡി എൻ എ ഉണ്ടാക്കലാണ് ഏറ്റവും വലിയ കോംപ്ലക്സിറ്റി എന്ന് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞപ്പോൾ ഡി എൻ എ ഉണ്ടാക്കൽ മാത്രമല്ല റിബോ എല്ലാ സാധനങ്ങളും സെല്ലിന്റെ ഏത് സാധനം ഉണ്ടാക്കുന്നതും വളരെയധികം കോംപ്ലക്സിറ്റി ആണെന്നും ഇതിൽ പല ഡി എൻ എ ഒഴിച്ചുള്ള പല സാധനങ്ങളും ഒരു റിബോസോമ് ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ സയൻസിന് ഇന്നുവരെ ഉണ്ടാക്കാൻ കഴിഞ്ഞിട്ടില്ല എന്നാണ് ഞാൻ മനസ്സിലാക്കുന്നത് അപ്പൊ ഇങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളിലൊക്കെ വരുമ്പോഴാണ് ഈ പ്രശ്നം വരുന്നത് ഞാൻ ചോദിക്കട്ടെ അപ്പം സയൻസ് എവിടെ എത്തിപ്പെടുന്നു എന്നുള്ളതാണോ ദൈവത്തിന്റെ തെളിവ് അങ്ങനെയല്ല ഞങ്ങള് ഉറപ്പിച്ചു പറയുകയാണ് ഒരു ഇന്റലിജൻ ഡിസൈനർ സയൻസിന് ഒരു കാലത്തും സ്വാഭാവികമായ ഒരു ബയോജനസിസിലൂടെ ഒരു സെൽ ഉണ്ടാകത്തില്ല എന്ന് ഞങ്ങൾ ഉറപ്പിച്ചു പറയുകയാണ് അത് ആ ഹൈപ്പോസിസ് ആണ് പൂർണ്ണമായി ശരി എന്നാണ് ഞങ്ങൾ പറയുന്നത് അല്ല ദൈവത്തിന്റെ തെളിവ് എന്ന് പറയുന്നത് അതാണോ താങ്കള് നമ്മളിവിടെ ദൈവം എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു സൂപ്പർ നാച്ചുറൽ പവർ ഇന്റലിജൻ ഡിസൈനർ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു കോസ്മിക് പദ്ധതിയുടെ ഭാഗമായ ഒരു പേഴ്സൺ സെല്ല് ഉണ്ടാക്കാൻ പ്രവർത്തിച്ചു അദ്ദേഹത്തിന്റെ കരങ്ങൾ അതിന്റെ പിന്നിലുണ്ട് എന്നാണ് ഞാൻ സമർപ്പിച്ചത് അപ്പൊ ടോണി ബ്രദർ പറഞ്ഞത് അങ്ങനെ ഇല്ല അത് സ്വാഭാവികമായി വരുന്നതാണ് എന്നുള്ളതിലാണ് പറഞ്ഞത് അപ്പൊ ഞാൻ പ്ലീസ് പ്ലീസ് ടിസൺ ഞാനാണ് ഇപ്പൊ സംസാരിക്കുന്നത് അതായത് എന്റെ മോട്ടറേഷൻ സമയം കഴിഞ്ഞതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ ഇങ്ങനെ സംസാരിക്കുന്നത് താങ്കളെ തെറ്റിരിക്കരുത് അതായത് ഇപ്പം ദൈവം ഉണ്ട് എന്നുള്ളതിന് തെളിവ് എവിടെ എന്നുള്ളതായിരുന്നു നമ്മുടെ റൂമിനെ ടോപ്പിക്ക് ഓക്കെ അപ്പം ഇതുവരെയുള്ള കൺക്ലൂഷനിൽ ലാസ്റ്റ് ആൻഡ് ഫൈനൽ ഞാൻ ഒരു വ്യക്തിപരമായ ഒരു ആഗ്രഹമോട് കൂടി ചേർത്ത് ചോദിക്കുകയാണ് ശാസ്ത്രം ഇതുവരെ ഇവിടെ വരെ എത്തിയിട്ടുള്ളൂ അതുകൊണ്ട് ശാസ്ത്രം കണ്ടുപിടിക്കാത്ത എന്തെങ്കിലും കാര്യങ്ങൾ ബാക്കിയുണ്ട് അതുകൊണ്ട് ദൈവമുണ്ട് ഇതാണോ ദൈവത്തിന്റെ തെളിവ് അല്ല ഞാൻ പറയാണ് ശാസ്ത്രം ഇനി ഞാൻ ഇനി അത് ആൽബർട്ട് ഐസ്റ്റിൻ ഊർജത്തെ നശിപ്പിക്കാനും നിർമ്മിക്കാനും കഴിയില്ല എന്ന് പറഞ്ഞത് നിലവിൽ ലോകത്തിലുള്ള ഒരു എക്സ്പെരിമെന്റിലും അത് സാധിക്കാത്തത് കൊണ്ടാണ് അല്ലാതെ എന്ന ഒരു അദ്ദേഹത്തിന്റെ അനുമാനത്തിൽ നിന്നാണ് പറഞ്ഞത് എന്ന് പറയുന്നത് പോലെ ഞാൻ പറയുവാണ് ഒരു സ്വാഭാവികമായ നാച്ചുറലായ ഒരു ഒരു ബയോളജിക്കൽ തന്മാത്രകൾ അടങ്ങിയ ഒരു ലിക്വിഡിൽ നിന്ന് സയൻസിന് ഒരിക്കലും ഒരു ജീവനെ ഉണ്ടാക്കാൻ കഴിയില്ല ഞങ്ങൾ വിശ്വസിക്കുന്നു എന്നാണ് പറഞ്ഞത് ഓക്കെ അതായത് നിങ്ങൾ അങ്ങനെ വിശ്വസിക്കുന്നു തെളിവ് എവിടെ തെളിവ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇതിന്റെ കോംപ്ലക്സിറ്റിയെ കുറിച്ച് നിങ്ങൾ ആഴത്തിൽ പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഞാൻ ആ സബ്ജക്ടിലേക്ക് വരാം നിങ്ങളൊന്ന് ചിന്തിക്കുക ബ്രദറെ ഒരു വീട് പണിയാനായിട്ട് ഞാൻ അത് പറഞ്ഞിരുന്നു കുറെ ആ വീട് പണിയുടെ സാധനങ്ങളെല്ലാം കൂട്ടിയിട്ട് ഒരു ഭൂകമ്പം ഉണ്ടായപ്പം അത് വീടായി മാറി എന്ന് പറയുന്നതാണോ യുക്തി യുക്തി അതോ ഒരാള് നിർമ്മിച്ചു എന്ന് പറയുന്നതാണോ യുക്തി ഭദ്രം എന്ന ഹൈപ്പോസിസ് ഞാൻ നിങ്ങളുടെ മുന്നിൽ വെച്ചായിരുന്നു ഓക്കെ ടീച്ചറിന് ചെറിയ പ്രശ്നമുണ്ട് മറ്റെന്തെങ്കിലും ഒരു കാര്യം അതായത് ഇപ്പം വേറൊരാള് ശരിയല്ല എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത് നിങ്ങൾ ശരിയാണ് എന്നല്ല അർത്ഥം നിങ്ങൾ ശരിയാണ് എന്ന് നിങ്ങൾ സ്വന്തം നിലയിൽ തന്നെ തെളിയിക്കേണ്ടി വരും അതായത് ദൈവമുണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിനുള്ള തെളിവാണ് കൊണ്ടുവരേണ്ടത് അല്ലാതെ വേറൊരു കാര്യം തെറ്റാണ് മറ്റേ കാര്യത്തിന് തെളിവില്ല അതുകൊണ്ട് ദൈവമുണ്ട് എന്ന് പറയുന്നതല്ല വാദം അതിനെ വാദം നല്ല പറയുക അതിനെ നിങ്ങൾ പറഞ്ഞ പോലെ വല്ല അന്ധവിശ്വാസം അല്ല അങ്ങനെ അങ്ങനെയല്ല നമ്മളിപ്പോ ഒരു സയൻസ് എങ്ങനെയാണ് തെളിവ് ഉണ്ടായിട്ടല്ല ഹൈപ്പോസിസിൽ നിന്ന് നിലവിലുള്ള നിരവധി സംഭവമെന്നറിയോ ഇത് ഞാന് ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ ഞാൻ വേണമെങ്കിൽ ഈ റൂമിൽ നെക്സ്റ്റ് ആയി പോകാം പക്ഷെ ഞാൻ ഈ റൂമിലിരിക്കുമ്പോൾ ഒരു ചെറിയ പ്രശ്നമുണ്ട് ദൈവമുണ്ട് എന്നുള്ളതിന് തെളിവ് എവിടെ എന്ന് ചോദിക്കുമ്പോൾ ശാസ്ത്രത്തിന് തെളിവില്ല എന്ന് പറയുന്നല്ല ശാസ്ത്രത്തിന് നിങ്ങൾ വിടൂ ശാസ്ത്രം നമുക്ക് ഈ ടോപ്പിക്ക് നമ്മള് ഇവിടെ മനുഷ്യന് ഇനി തെളിവ് ഉണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞാലും ഇല്ലെന്ന് പറഞ്ഞാലും ഇനി നമ്മളെല്ലാം യുക്തി ഉപയോഗിച്ചാണ് യുക്തിപരമായിട്ടാണ് സംസാരിക്കുന്നത് ഇവിടെ ടോണി സുഭാഷൻ
ഇസൺ ഇനി മുതൽ എന്റെ മോട്ടറേഷൻ സ്റ്റൈൽ മാറും നിങ്ങൾ ആ പേരൊക്കെ വിടുക ഞാൻ ചോദിച്ചത് ദൈവമുണ്ട് എന്നുള്ളതിന്റെ തെളിവാണ് ഓക്കെ അപ്പൊ താങ്കൾ അത് മാത്രം പറയൂ താങ്കൾ മറ്റുള്ള ആൾക്കാരെ പേരൊക്കെ വിടുക അങ്ങനെ എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇപ്പൊ നമ്മൾ താഴെയിരിക്കുന്ന എല്ലാ ആൾക്കാരും നമ്മൾ ഒരുപോലെ ഈക്വൽ ആയിട്ട് കണ്ടുവരും കാരണം ഒരുപാട് പേർക്ക് സംസാരിക്കാനുണ്ട് ഒരുപാട് പേർക്ക് അല്ല ഞാൻ ഒരു കാര്യം ചോദിക്കട്ടെ ഇപ്പോ നമ്മുടെ ഈ വിഷയത്തിനകത്ത് ഇപ്പൊ നമ്മുടെ മോട്ടറേഷൻ ടൈം കഴിഞ്ഞത് കൊണ്ട് മാത്രമാണ് ഞാൻ സംസാരിക്കുന്നത് താങ്കൾക്ക് എപ്പോ വേണമെങ്കിലും അത് അവസാനിപ്പിക്കാവുന്നതാണ് വീണ്ടും ഞാൻ ചോദിക്കുകയാണ് ദൈവമുണ്ട് തെളിവ് എവിടെ ഈ ഒരു വിഷയമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് നമ്മൾ സംസാരിക്കുക ഈ വിഷയത്തിന്റെ ഉത്തരമാണ് ഞാൻ നിങ്ങളുടെ മുന്നിൽ പറഞ്ഞത് ഒരു സത്യാന്വേഷി ദൈവമുണ്ടോ എന്ന് അന്വേഷിച്ചു പോകുമ്പോൾ സയൻസിലൂടെ യാത്ര ചെയ്യുമ്പോൾ അദ്ദേഹം അനേകം വിഷയങ്ങളുണ്ട് ഞാൻ ഒരു എക്സാമ്പിൾ സയൻസ് പറയുന്ന ബയോജെനിസിസ് എന്ന് പറയുന്ന അവതരിപ്പിച്ചുകൊണ്ട് അവതരിപ്പിച്ചുകൊണ്ട് അത് ഒരു ഇന്റലിജൻ ഡിസൈനർ അതിന്റെ മുന്നിൽ പ്രവർത്തിക്കാതെ ഒരിക്കലും ബയോജെനിസിസ് നടക്കില്ല എന്ന സാധ്യതയാണ് സ്വാഭാവികമായ ഒരു ലിക്വിഡിൽ നിന്നും ഈ സെല്ല് ഉണ്ടായത് എന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നതിനേക്കാൾ കൂടുതൽ പ്രായോഗികമെന്നും യുക്തിഭദ്രമെന്നും വിശ്വസിക്കുന്നു അതുകൊണ്ട് ഒരു ഇന്റലിജന്റ് ഡിസൈനർ ഉണ്ടെന്ന് ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നു അല്ല അതാണ് തെളിവ് എന്ന് പറയുന്നത് നിങ്ങൾ അതാണ് അതായത് വേറെ ഇഷ്ടമല്ല നിങ്ങളിപ്പോ പറഞ്ഞ തെളിവ് എന്ന് പറയുന്നത് സയൻസ് ഇപ്പൊ കഴിഞ്ഞ ഒരു പത്തിരുന്നൂറ് വർഷം കൊണ്ട് കുറെ കൂടി ഡെവലപ്പ് ആയി ഒരുപാട് മെച്ചപ്പെട്ട് വന്നപ്പോൾ ആ സെല്ല് കണ്ടുപിടിക്കുന്നു ഈ ജീൻ കണ്ടുപിടിക്കുന്നു ഇങ്ങനെ ഒത്തിരി മുമ്പോട്ട് പോയി അപ്പൊ അവർ എത്തിപ്പെട്ടപ്പം അവിടെ ഒരു സാധനം ഇനി കണ്ടുപിടിക്കാനുണ്ട് ബാക്കിയുണ്ട് ഓക്കെ വെരി ഗുഡ് ഞാനിപ്പോ എന്നെ സത്യം പറയുന്നില്ല ഞാനൊരു സയന്റിസ്റ്റ് ഒന്നുമല്ല അപ്പം അതാണോ ദൈവത്തിന്റെ തെളിവ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പൊ ഈ സയൻസ് ഒക്കെ വരുന്നത് സയൻസ് എന്നുള്ള ഒരു വാക്ക് വരുന്നതിന് മുമ്പ് തന്നെ ദൈവത്തെ കാണണ്ടേ ദൈവത്തിന്റെ തെളിവ് എന്ന് പറയുന്നത് സയൻസ് ഓട്ടെ എങ്ങനെ ബന്ധപ്പെടുന്നത് മനുഷ്യനോട്ട് അങ്ങനെയല്ല അങ്ങനെയല്ല ബ്രദറെ നിങ്ങൾ ദൈവമില്ല എന്ന് പറയുന്നതിന് കൂട്ടുപിടിക്കുന്നത് സയൻസ് ആണ് സയൻസിലെ പല കണ്ടുപിടുത്തങ്ങളും തെളിവ് അവിടെ അത് വായിച്ചു ദൈവത്തിന്റെ തെളിവ് ദൈവമുണ്ടെന്നുള്ള തെളിവാണ് ഈ പ്രകൃതിയിൽ നടക്കുന്ന പ്രതിഭാസങ്ങൾ ഫിസിക്സും സയൻസും ഒക്കെ ഇന്ന് കണ്ടെത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് സയൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞ വാക്ക് പോലും വന്നിട്ട് കുറച്ച് കാലമായുള്ളൂ ടിസൺ നിങ്ങൾ അതേ കരിപ്പിടിക്കല്ലേ സയൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞ വാക്കൊക്കെ വന്നിട്ട് നിലവിലുള്ള അറിവുകൾ വെച്ചിട്ടാണ് നിലവിൽ അവൈലബിൾ ആയ അറിവുകൾ വെച്ചിട്ടാണ് ദൈവമുണ്ടോ ഇല്ലയോ എന്ന് പരിശോധിക്കുന്നത് നിലവിലുള്ള പരിശോധന വിശ്വാസം ആഗ്രഹങ്ങൾ എന്താ പറയാ പരിപാലനം ദൈവത്തെ നമ്മൾ പ്രാർത്ഥിക്കുക ഇതൊക്കെ നടന്നോട്ടെ തെളിവ് എവിടെയെന്നാ ചോദിച്ചത് ദൈവത്തിന്റെ തെളിവാണ് സഹോദരനോട് പറഞ്ഞത് ഒരു കോശ കോശത്തിന്റെ സങ്കീർണത ഇന്ന് സയൻസ് പറയുന്ന ബയോജെനിസിസ് എന്ന് പറയുന്ന പ്രതിഭാസത്തെ ആഴത്തിൽ പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു പുറത്തു നിന്നുള്ള ഒരു ഭാഗ്യശക്തിയുടെ പ്രവർത്തനം ഇല്ലാതെ സ്വാഭാവികമായി ഒരിക്കലും സംഭവിക്കില്ല എന്ന് മനസ്സിലാവും അതിൽ നിന്ന് തന്നെ ഒരു നമ്മൾ ഈ പ്രകൃതിയിൽ നിന്നല്ലാതെ കാര്യങ്ങളെ ഡിസൈൻ ചെയ്യുന്ന ഒരു വ്യക്തി ഉണ്ട് എന്ന് വിശ്വസിക്കാനുള്ള ഒരു കാരണമാണ് എന്ന് പറഞ്ഞു ഇങ്ങനെ നിരവധി കാരണങ്ങളുണ്ട് അതെല്ലാം സംസാരിക്കുന്ന സമയം ഞാൻ ജസ്റ്റ് രണ്ടുപേരും റെസ്പെക്ട് ചെയ്യേണ്ടതുണ്ട് ടോമി ചേട്ടാ ഒന്ന് അൺമോട്ട് ചെയ്യാവോ പ്ലീസ് മിസ്റ്റർ ടോമി ഉണ്ടോ ലൈവിൽ ഉണ്ടോ ഉണ്ട് പറഞ്ഞോളൂ ഓക്കെ ഞാൻ ചെറിയൊരു പ്രശ്നമുണ്ട് ഞാൻ റൂം ഔദ്യോഗികമായിട്ട് അവസാനിപ്പിക്കുകയാണെന്ന് മുൻപേ പറഞ്ഞില്ല അത് പറയാതെയാണ് ഞാനിപ്പം അടുത്ത ഒരു വിഷയത്തിലേക്ക് പോയത് ഐ എം സോറി താങ്കളോട് മാത്രല്ല ഓഡിയൻസിനോടും ഐ എം സോറി ആക്ച്വലി നമുക്ക് എല്ലാ കുറച്ച് ആളുകളെയും കൂടെ ഇൻവിറ്റ് ചെയ്ത് എല്ലാവർക്കും സംസാരിക്കാൻ ആഗ്രഹം ഉണ്ടാവും നമുക്ക് തീർച്ചയായിട്ടും പ്ലീസ് അത് പറയാൻ വേണ്ടി തന്നെയാണ് ടോമി ഐ എം ആക്ച്വലി സോറി കാരണം നിങ്ങൾ ഒരു എന്താ പറയാ സംവാദനായിരുന്നു ഞാൻ സമയം അവസാനിച്ചു എന്നുള്ള കാര്യം താങ്കളെ കൂടെ ഓർമ്മിപ്പിക്കേണ്ടതായിരുന്നു പകരം ഞാൻ അതിന് പകരം സമയം കഴിഞ്ഞല്ലോ എന്ന് ഓർത്ത് ഞാൻ വീണ്ടും സംസാരിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയായിരുന്നു എന്താ പറയാ ഓഡിയൻസിനോട് ഞാൻ സോറി പറയാണ് ഇനി മുൻപോട്ട് ഈ റൂം കണ്ടിന്യൂ ചെയ്യുന്നു എന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് ടിസൺ ഇട്ടിരിക്കുന്ന റൂമാണ് ടിസന്
ഓഡിയൻസില് നിരീശ്വരവാദികള് ആയ ആളുകളും വിശ്വാസികളുമായ ആരെങ്കിലും മോഡറേറ്റ് ചെയ്ത് പരിചയമുള്ള ആരെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ ഹാൻഡിൽ ചെയ്യുവാണെങ്കിൽ നമുക്ക് അവരെ മോഡറേറ്റ് ആക്കി മുക്കാൽ മണിക്കൂർ അതിൽ കൂടുതൽ സമയമില്ല നമുക്ക് താങ്കൾ ആക്ച്വലി താങ്കൾ മോഡറേറ്റർ ആണ് താങ്കൾക്ക് ഇപ്പൊ ഹാൻഡ് റൈസ് ഓപ്പൺ ചെയ്യാം ആരൊക്കെയാണ് അവിടെ ഹാൻഡ് റൈസ് ചെയ്യുന്നത് എങ്ങനെയാണ് ഹാൻഡ് റൈസ് ഓപ്പൺ ചെയ്യുന്നത് അറിയത്തില്ല ഒന്ന് ഓപ്പൺ ചെയ്യാവോ ഹാൻഡ് റൈസ് ഞാൻ ഓപ്പൺ ചെയ്തേക്കാം പക്ഷേ ഞാൻ മോഡറേറ്റർ എന്നുള്ള ഉത്തരവാദിത്തം ഞാൻ ഇപ്പോൾ അവസാനിക്കുകയാണ് ഞാൻ നേരത്തെ പറയേണ്ടതായിരുന്നു ഞാൻ ഒരു പ്രാവശ്യം ക്ഷമ പറഞ്ഞു ഇനി ഞാൻ ക്ഷമ പറയേണ്ട ആവശ്യമില്ല എന്ന് ഞാൻ കരുതുന്നു ഓക്കെ നമ്മുടെ ഓൾറെഡി നമ്മൾ റൂമിൽ ഇട്ടിരുന്ന ഡിബേറ്റ് ഓൾറെഡി കഴിഞ്ഞതാണ് അതുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് ഫർദർ ആയിട്ട് ഇനി ഡിബേറ്റ് ഉണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് മുമ്പേ ആലോചിക്കാം പ്രത്യേകം ഈ റൂമിന്റെ അല്ലെങ്കിൽ ചെയ്ത ആളെന്ന നിലയിൽ വളരെ പ്രത്യേകമായിട്ട് ബെന്നി ബ്രദറിന് ഞാൻ നന്ദി പറയുന്നു ഞങ്ങളുടെ എന്റെ ഒക്കെ ഒരു ചില അസ്വസ്ഥ ഉണ്ടാകുന്ന രീതിയിലുള്ള ഇടപെടലൊക്കെ നന്ദി പറയുന്നു പ്രത്യേകിച്ച് ടോമി സെബാഷൻ ഞാൻ പ്രത്യേകം നന്ദി പറയുന്നു അദ്ദേഹം വന്ന് അദ്ദേഹത്തിന്റെ നിലപാടുകൾ അവതരിപ്പിച്ചതിന് ഞാൻ പ്രത്യേകം നന്ദി പറയുന്നു ഓഫീഷ്യലായിട്ട് നമ്മൾ ഇത് അവസാനിപ്പിക്കുകയാണ് അത് അതുകൊണ്ട് ഇനി ഇത്രയും നേരം നമ്മൾ കേട്ടിരുന്ന ഓഡിയൻസിന് ഒരു ഡിസ്കഷൻ പാനലിലേക്ക് വന്ന് അവരുടെ അഭിപ്രായങ്ങൾ പരസ്പരം ചർച്ച ചെയ്യാനുള്ള ഒരു വേദിയാക്കി മാറ്റുകയാണ് അപ്പൊ ഞാൻ ഈ ഉണ്ണി ബ്രദറിനോട് ചോദിക്കുകയാണ് ഉണ്ണി ബ്രദറെ താങ്ക് യു ഓക്കെ ഉണ്ണി ബ്രദറെ മോഡറേറ്റർ ആകാൻ പറ്റുമോ ക്ഷമിക്കണം ഞാന് ഞാൻ ഒരു യാത്രയിലായിരുന്നു ക്ഷമിക്കണം ഞാൻ നേരത്തെ ഹാൻഡ് റൈസ് ചെയ്തിരുന്നു അപ്പൊ അത് അക്സെപ്റ്റ് ചെയ്തിരുന്നു പ്ലീസ് പ്ലീസ് ഒരു മിനിറ്റ് ടോമി താങ്കൾക്കും ഇത്ര സമയം കേട്ടിരുന്ന ആൾക്കാരോട് എന്തെങ്കിലും പറയാനുണ്ടെങ്കിൽ പറഞ്ഞിട്ട് നമുക്ക് ഔദ്യോഗികമായിട്ട് അതിനകത്ത് പ്രോസ് ചെയ്യണം അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു പ്ലീസ് അത് പറഞ്ഞു ടോമിക്കും അത് പറയാവുന്ന അത് തന്നെയാണ് ഞാനും ചോദിക്കാൻ വന്നത് എനിക്കൊരു കൺക്ലൂഷന് വേണ്ടിയിട്ട് എനിക്കും ഒരു രണ്ട് മിനിറ്റ് തരേണ്ടതായിരുന്നു നിങ്ങൾ കൺക്ലൂഷൻ ടിസിനോട് ഒരു ഉപദേശമുണ്ട് ഇനിയെങ്കിലും ഒരു ഡിബേറ്റിലോ അതിലേക്ക് പോകുമ്പോഴത്തേക്കും മറ്റുള്ളവർ സംസാരിക്കുമ്പോൾ അവരെ ഒരു അല്പം ബഹുമാനത്തോടു കൂടി കാണുമോ നിങ്ങൾ വലിയ അതൊന്നും വേണ്ട അവരെ സംസാരം ഇന്റർപ്റ്റ് ചെയ്യാതിരിക്കോ ഓക്കെ താങ്ക് യു ഇവിടെ ടിസൻ മുൻപ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ഞാൻ ഒരു നിരീശ്വരവാദികളെ പ്രസിദ്ധി പ്രതിനിധീകരിച്ചുകൊണ്ടാണ് അല്ലെങ്കിൽ അങ്ങനെ പ്രതിനിധീകരിച്ചുകൊണ്ടാണ് വന്നതെന്ന് പറഞ്ഞു ആക്ച്വലി ഞാൻ അങ്ങനെ ഒരു അദ്ദേഹം അതിനിടയ്ക്ക് തന്നെ പറഞ്ഞിരുന്നു അദ്ദേഹത്തിന്റെ മതപ്രചാരണ പ്രഭാഷണമാണ് നടത്തിയത് എന്നും ഒക്കെ പറഞ്ഞിരുന്നു അങ്ങനെയല്ല ഞാൻ ഒരിക്കലും ഒരിടത്തും വഴിയരികിൽ നിന്നിട്ടോ അല്ലെങ്കിൽ എന്റെ വിശ്വാസങ്ങൾ ആരുടെയും മുകളിലേക്ക് അടിച്ചേൽപ്പിക്കാനായിട്ട് ഞാൻ ഒരിടത്തും പ്രസംഗിക്കാനായിട്ട് പോകാറില്ല പറയേണ്ടി വരുന്നത് എന്താണെന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾ ഇതെല്ലാം ദൈവ വിശ്വാസം അനുസരിച്ചാണ് ദൈവത്തിൻ്റെതായിട്ടാണ് കാര്യങ്ങൾ നടപ്പാക്കേണ്ടത് എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് നിങ്ങളുടെ വിശ്വാസങ്ങളെ ഈ വഴിയിലേക്ക് വലിച്ചുകൊണ്ട് കൊണ്ടുവന്നിട്ട് വഴി കൊണ്ടുവന്ന് ഇടുകയും കൊട്ടും പാട്ടും പരിപാടികളും രോഗശാന്തി ശുശ്രൂഷകളും അതായത് മനുഷ്യന് അസുഖം വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ആശുപത്രിയിൽ പോയി ചികിത്സിക്കേണ്ടതിന് പകരം തലയിൽ കൈവച്ച് പ്രാർത്ഥിക്കുക വൈറസിനെ ശപിച്ചോടിക്കുക ഓട്ടിസത്തെ സുഖപ്പെടുത്താമെന്ന് പറഞ്ഞ് വ്യാജ പ്രചരണങ്ങൾ നടത്തുക ഇങ്ങനെ മനുഷ്യനെ തെറ്റായിട്ടുള്ള വഴിയിലേക്ക് കൊണ്ടുവരുമ്പോൾ മാത്രമാണ് എന്നെ പോലെയുള്ള ആളുകൾ അതിനെതിരായിട്ട് പറയേണ്ടി വരുന്നത് അല്ലാതെ ഇത് നമ്മൾ നിങ്ങൾ ഉദ്ദേശിക്കുന്ന പോലെ എന്റെ മതപ്രചരണമോ എന്റെ ഒരു പ്രചരണത്തിനോ വേണ്ടിയിട്ടൊന്നും വരുന്ന ഒരു പരിപാടിയേ അല്ല അതുകൊണ്ട് താങ്കൾ അങ്ങനെ പറഞ്ഞത് അത് ശരിയല്ല എന്നൊരു എനിക്കോട് പറയുന്നു പിന്നെ എന്നെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഇത് ആര് ഏത് ആര് സംസാരിച്ചാലും ശരി സംസാരിക്കുക എന്നത് മാത്രമാണ് എന്നെ സംബന്ധിച്ചുള്ളത് ഞാൻ എനിക്കറിയാവുന്ന കാര്യങ്ങൾ എന്റെ ബോധ്യത്തിലുള്ള കാര്യങ്ങൾ പറയുന്നു നിങ്ങൾ പറയുന്നത് ശരിയാണ് എങ്കിൽ അത് അംഗീകരിക്കാനുള്ള പൂർണ്ണ മനസ്സോടുകൂടി തന്നെയാണ് വന്നിരിക്കുന്നത് പക്ഷേ ദൗർഭാഗ്യവശാൽ ഈ വിശ്വാസികളുമായിട്ട് ഞാൻ ഇന്ന് വരെ നടത്തിയിരിക്കുന്ന ചർച്ചകളിൽ ആ ദൈവത്തിൽ നിന്നും അവർക്ക് ഒരു പക്ഷെ ഇങ്ങനെയൊക്കെ സംസാരിച്ചാൽ പ്രത്യേകം അനുഗ്രഹം കിട്ടും എന്ന് അവർ പ്രതീക്ഷിക്കുന്നത് കൊണ്ടാണോ എന്നറിയില്ല അവർ വല്ലാത്ത അസഹിഷ്ണുതയാണ് കാണിക്കുന്നത് അവരവരുടെ വികാരങ്ങൾ ഭയങ്കരമായിട്ട് പൊട്ടിത്തെറിക്കുന്നതായിട്ട് കണ്ടിട്ടുണ്ട് അത് കുറച്ചൊക്കെ കുറയ്ക്കുകയാണെങ്ക
എങ്ങനെയാണ് ബ്രദറെ എനിക്കറിയില്ല മോഡറേറ്റർ സ്ഥാനത്ത് നിന്ന് മാറ്റുന്നത് ഹലോ ഓക്കെ ലിസൺ ഇപ്പൊ ഓൾറെഡി ഹാൻഡ് റേസിംഗ് ഓപ്പൺ ആണ് ആളുകളുണ്ട് ഞങ്ങൾ ഞാൻ ഇവിടെ തന്നെ ഉണ്ട് ഞാൻ ആക്ച്വലി ടൈമിംഗ് കൂടെ നോക്കുക എനിക്കൊരു ചെറിയ ടൈം വേണം മോഡറേറ്റർ ആയിട്ട് എന്നെ കൺസിഡർ ചെയ്യുന്നതിന് പകരം അല്ലെങ്കിൽ ഇവിടെ ഇപ്പൊ സംസാരിക്കുന്ന ആരെങ്കിലും നമ്മൾ ഒന്ന് സംസാരിച്ചു കഴിയുമ്പോൾ അവര് മോട്ടറേറ്റ് ആക്കിയാൽ മതി ഞാൻ ഇവിടെ ലിസ്റ്റിൽ തന്നെ ഉണ്ടാവും ഓക്കെ താങ്കൾക്ക് കണ്ടിന്യൂ ചെയ്യാൻ പറ്റുമോ റോമ ലിസൺ കേക്കാവോ നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും അവസരം കൊടുക്കാം ഈ ഹാൻഡ് റൈസിംഗ് എങ്ങനെ ഓഫ് ചെയ്യുന്നു ഓക്കെ ഹാൻഡ് റൈസിംഗ് ഓഫ് ചെയ്യാനായിട്ട് നമ്മളെ താഴെ ലീവ് ക്വയറ്റ്ലി താഴെ ഒരു പ്ലസ് ബട്ടൺ അതിനിപ്പുറത്ത് ഒരു ഒരു പേജ് ഒരു പേപ്പറിന്റെ പേജ് ഓപ്പൺ ചെയ്തിരിക്കുന്ന പോലെ കണ്ടിട്ടില്ലേ അവിടെ പ്രസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അവിടെ ഓപ്ഷൻ ഉണ്ട് ഹാൻഡ് റൈസ് എന്നുള്ള ഓപ്ഷൻ ഉണ്ട് ും അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് സംസാരിക്കാം കേട്ടോ ഞാൻ ഒരിക്കലും സംവാദകനായിട്ട് അല്ല ഇരിക്കുന്നത് അല്ല അങ്ങനെ പറ്റത്തില്ല താങ്കൾ ഇപ്പം ഈ ഇരിക്കുന്ന ആളുകൾ ഓരോ വ്യക്തികൾക്ക് സംസാരിക്കുന്ന അവസരം കൊടുക്കണം അല്ലെങ്കിൽ എല്ലാരും ഒരുമിച്ച് സംസാരിക്കാൻ താങ്കൾ എങ്ങനെ അത് മോഡറേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും നമുക്കൊരു കാര്യം ചെയ്യാം നിങ്ങൾക്ക് എന്ത് വേണമെങ്കിലും എന്ന് വെച്ചാല് മാന്യമായ രീതിയിൽ നിങ്ങൾ കേട്ടത് വെച്ച് നിങ്ങൾക്ക് സംസാരിക്കും അത് ഭൂരിപക്ഷവും ചിലപ്പോൾ നിരീശ്വരവാദികളോ അല്ലെങ്കിൽ ടോണി സുഭാഷൻ സാറിനെ അംഗീകരിക്കുന്നവരൊക്കെ ആയിരിക്കാം എന്തുവാണെങ്കിലും നിങ്ങൾക്ക് വിശ്വാസികളെ നമുക്ക് ക്ഷണിക്കാം ഇതിനുശേഷം വിശ്വാസികൾ ആരെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് ക്ഷണിക്കാം അപ്പൊ നിങ്ങൾക്ക് നിങ്ങളുടെ ഓരോരുത്തർക്കും അവരവരുടെ അഭിപ്രായങ്ങൾ റിവ്യൂ ഒക്കെ പറയാം ഓക്കെ ഇതിനകത്ത് ആദ്യം വന്ന ഒരു തൊട്ട് പറഞ്ഞോളൂ ഷാഹുൽ ബ്രദർ പറഞ്ഞോളൂ ഷാഹുൽ ബ്രദർ പോയി ഇനി പ്രേം ബ്രദർ പറഞ്ഞോളൂ നമസ്കാരം ബ്രദർ എനിക്ക് എനിക്ക് എനിക്കൊരു സംശയം ഉള്ളത് വന്നിട്ട് ദൈവമുണ്ട് ഇവിടുത്തെ ഹെഡിങ് എന്ന് വന്നിട്ട് ദൈവമുണ്ട് തെളിവ് എവിടെയെന്ന് ചോദിച്ചു അതിന് എത്ര നേരത്തെ ഡിബേറ്റ് ഞാൻ കേട്ടോണ്ടിരുന്നായിരുന്നു എനിക്കൊരു എനിക്ക് എനിക്കൊരു സംശയം ഉള്ളതും ഒന്ന് തീർത്തു തരാൻ പറ്റുമെങ്കിൽ വളരെ ഉപകാരമായിരിക്കും നമ്മൾ ദൈവം ഉണ്ട് എന്നുള്ളത് സയൻസിനെ കൂട്ടുപിടിക്കാതെ ബൈബിളിലൂടെ എങ്ങനെ തെളിയിക്കാൻ പറ്റും അതാണ് എന്റെ ചോദ്യം ബൈബിളിലൂടെ ബ്രദറെ തെളിയിക്കാൻ പറ്റുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരൊറ്റ കാര്യം മാത്രമേ ഉള്ളൂ ബൈബിളിൽ ദൈവമുണ്ട് എന്ന് എന്ന് പറഞ്ഞതിന് ശേഷം പറയുന്നത് വിശ്വസിച്ചാൽ നീ ബഹു ദൈവമഹത്വം കാണും അപ്പം ബ്രദറിനെ കുറിച്ച് ബ്രദർ എന്നോട് ഒരാൾ പറയണം ബ്രദർ ഞാൻ വലിയ സാമ്പത്തിക പ്രതിസന്ധിയിൽ ഇരിക്കുന്ന സമയത്ത് ബ്രദറിനെ കുറിച്ച് ഒരാൾ പറയണം ആ ബ്രദർ നല്ല സാമ്പത്തികമായി സഹായിക്കുന്ന ഒരാളാണ് നീ പോയി ചോദിച്ചാൽ മതി എന്ന് എന്നോട് ബ്രദറിനെ അറിയാവുന്ന വേറൊരാൾ പറഞ്ഞാൽ ഒന്നെങ്കിൽ എനിക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഒരേ ഒരു ഓപ്ഷൻ അതിനെ ഞാൻ വിശ്വസിച്ച് ബ്രദറിന്റെ അടുത്ത് ഒന്ന് ചോദിക്കുക ബ്രദർ എനിക്ക് കടം തരുന്നു അതല്ല ആ പറഞ്ഞ ആൾ പറഞ്ഞ വിശ്വസിക്കാതെ തള്ളിക്കളയുക എന്ന് പറഞ്ഞതുപോലെ ബൈബിൾ എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു വെളിപാടെന്നാണ് പറയുന്നത് അത് സയന്റിഫിക് ആയ ഒരു കാര്യം കാര്യമല്ല ദൈവവുമായിട്ട് ഇന്ററാക്ട് ചെയ്തു എന്ന് പറയുന്ന ആള് നമ്മളോട് വന്ന് പറയുകയാണ് ദൈവം ഇങ്ങനെയാണ് അങ്ങനെയാണ് അപ്പൊ നമുക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഒരേ ഒരു കാര്യം അത് പ്രാക്ടിക്കൽ ആക്കി ചെയ്തു നോക്കുക അപ്പം ബൈബിള് ഏത് മതഗ്രന്ഥം ആണെങ്കിലും ആ മതഗ്രന്ഥത്തിൽ ചില വാഗ്ദാനങ്ങൾ തരുന്നുണ്ട് ഇന്ന ഇന്നതൊക്കെ നിങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിൽ സംഭവിക്കും അപ്പം ഏതെങ്കിലും ഒരു മതഗ്രന്ഥം നിങ്ങൾ മരിച്ചു കഴിഞ്ഞിട്ടാണ് സംഭവിക്കുന്നത് എന്ന് പറഞ്ഞ് പറയുന്ന കാര്യത്തെ കുറിച്ചല്ല ഞാൻ പറയുന്നത് സുഹൃത്തിൽ പോകും എന്ന് പറയുന്നതിനെ കുറിച്ചല്ല പറയുന്നത് അത് നമുക്ക് പരീക്ഷ നോക്കാൻ പറ്റില്ല നിങ്ങൾ വിശ്വസിച്ചാൽ നിങ്ങൾക്ക് പെർട്ടിക്കുലർ ആയിട്ട് നിങ്ങളുടെ ദൈവവിശ്വാസത്തിലേക്ക് വരുമ്പോൾ നിങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിൽ ഇന്ന ഇന്നതൊക്കെ സംഭവിക്കും ദൈവം നിങ്ങളുമായിട്ട് ഇന്ററാക്ട് ചെയ്യും ദൈവം നിങ്ങളെ നയിക്കും എന്നൊക്കെ പറയുന്ന കാര്യങ്ങൾ നമ്മളൊരു എക്സ്പെരിമെന്റ് ലെവലിൽ ആ നമ്മൾ ഏത് മതഗ്രന്ഥമാണോ പരിശീ പരിശോധിക്കുന്നത് ആ മതഗ്രന്ഥം എടുത്ത് വായിച്ച് നോക്കിയിട്ട് നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ട കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യുക അപ്പോൾ റിസൾട്ട് ഉണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ അത് വിശ്വസിക്കുക റിസൾട്ട് ഇല്ലെങ്കിൽ തള്ളിക്കളയുക ഇത് മാത്രമേ നമുക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റൂ അല്ല അപ്പോൾ നമുക്ക് നമ്മൾ വിശ്വസിച്ച് അവിടെ പോയി നമുക്ക് ആ കാര്യം നടന്നിട്ടില്ല എന്നുണ്ടെ
യേശുക്രിസ്തുവിന്റെ വചനം അനുസരിച്ച് ജീവിക്കണമെന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് യേശുക്രിസ്തു പറയുന്ന ചില കാര്യങ്ങളുണ്ട് ഒന്ന് സകലരോടും ക്ഷമിക്കുക സകലരോടും വെറുപ്പില്ലാതിരിക്കുക ഇങ്ങനെ കുറെ കാര്യങ്ങൾ അതിനകത്ത് കുറച്ച് നമുക്ക് എണ്ണി എണ്ണി പെറക്കിയെടുത്ത് പറയാൻ പറ്റുന്ന കുറെ കാര്യങ്ങളുണ്ട് ഇത് ബ്രദർ ബ്രദറിന്റെ ജീവിതത്തിൽ ചെയ്യാൻ നോക്കുമ്പോൾ ബ്രദറിന് തീരുമാനിക്കാം അത് ചെയ്തിട്ട് ഒരു ദൈവത്തിന്റെ ഇന്ററാക്ഷൻ ബ്രദറിന് കിട്ടുന്നില്ല എന്ന് ബ്രദറിന്റെ മനസ്സാക്ഷിയിൽ ബ്രദറിന് തോന്നുകയാണെങ്കിൽ ബൈബിൾ തെറ്റാണ് അതൊരിക്കലും സംഭവിക്കില്ല എന്നാണ് ഞങ്ങളുടെ നിലപാട് ഇല്ല കാരണം അതിന് ഏറ്റവും വലിയൊരു ഉദാഹരണം എന്റെ ജീവിതത്തിൽ തന്നെ സംഭവിച്ച കാര്യമാണ് ഞാൻ ദൈവത്തിനെ വിശ്വസിച്ച് ദൈവത്തിങ്കൽ അർപ്പിച്ച് ഞാനൊരു കാര്യത്തിന് ഇറങ്ങിയപ്പോൾ എനിക്ക് പരാജയമാണ് ഉണ്ടായത് കാരണം എന്റെ 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 ഒരു കാഴ്ചപ്പാടിലാണ് പറയുന്നത് മറ്റുള്ളവർക്ക് എങ്ങനെയാണെന്നുള്ളത് അറിയില്ല പക്ഷെ ഞാൻ ദൈവത്തിനെ വിശ്വസിച്ച് ഇറങ്ങി പൂർണമായും എല്ലാം ദൈവത്തിലേക്ക് അർപ്പിച്ച് ഞാൻ ഇറങ്ങിയപ്പോൾ എനിക്ക് കിട്ടിയത് കൈപ്പേറിയ അനുഭവങ്ങൾ മാത്രമായിരുന്നു അത് ജീവിതം കൊണ്ടാണെങ്കിലും സാമ്പത്തികമായിട്ടാണെങ്കിലും അപ്പൊ അതെന്ത് അത്രയും പൂർണ്ണമായിട്ട് നൂറ് ശതമാനത്തിൽ മേലെ പൂർണ്ണമായും വിശ്വസിച്ച് ദൈവമുണ്ട് എന്ന് തന്നെ വിശ്വസിച്ചിട്ടാണ് അതായത് അങ്ങനെയുള്ള ഒരു വ്യക്തിയായ എനിക്ക് ബ്രദർക്ക് എന്ത് ഉപദേശമാണ് തരാനുള്ളത് ദൈവത്തിനെ കുറിച്ച് എന്ത് ഉപദേശമാണ് തരാനുള്ളത് ബ്രദറെ ബ്രദർ മനസ്സിലാക്കേണ്ട ഒരു കാര്യം ദൈവം എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ ചോദിക്കുന്ന കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ വിശ്വസിച്ച് ചോദിക്കുന്ന കാര്യങ്ങൾ നടത്തി തരിക എന്ന ഒരു ഒരു കൺസെപ്റ്റ് അല്ല ബൈബിളിലെ ദൈവത്തിനുള്ളത് നമ്മളെ അപ്പനെ അമ്മയേക്കാൾ അധികം സ്നേഹിക്കുന്ന ഒരു പിതാവായ ദൈവമാണ് നമുക്കുള്ളത് അപ്പൊ എന്റെ മകന് എന്തൊക്കെയാണ് നല്ലതെന്നും എന്തൊക്കെയാണ് നല്ലതല്ല എന്നും എനിക്കൊരു കാഴ്ചപ്പാടുണ്ട് കുറെയൊക്കെ ഞാൻ അവൻ നിർബന്ധം പിടിച്ചാൽ ചെയ്തു കൊടുക്കും പക്ഷെ ചില കാര്യങ്ങൾ ഞാൻ ചെയ്തു കൊടുക്കത്തില്ല അപ്പൊ ആ അർത്ഥത്തിൽ ദൈവത്തിൽ ആശ്രയിക്കുന്ന ഒരാൾക്ക് ദൈവം പറയുന്നത് അന്നന്ന് വേണ്ടുന്ന ആഹാരം തരുന്നതാണ് ബ്രദറിൻ ശരിയായ വിധത്തിൽ ദൈവത്തിൽ വിശ്വസിച്ച് പോ ദൈവത്തിൽ വിശ്വസിച്ചില്ലെങ്കിലും കിട്ടും ദൈവത്തിൽ വിശ്വസിച്ച് പോയാൽ ആ ഒരു പരിപാലന ദൈവം ഗ്യാരണ്ടി തരുന്നുണ്ട് പക്ഷെ ബ്രദറിനെ സമ്പന്നനാക്കാമെന്നോ ബ്രദറിന് ബ്രദർ ആഗ്രഹിക്കുന്ന ജീവിത സൗകര്യം തരാമെന്ന് പറഞ്ഞ ന്യായമായ അന്നന്ന് വേണ്ടുന്ന മനുഷ്യന്റെ പ്രാഥമിക ആവശ്യങ്ങൾ ദൈവം ഉറപ്പായിട്ടും ചെയ്തു തന്നിരിക്കും ചിലപ്പം ബ്രദറിന് ഇന്ന് ഉച്ചക്കത്തേക്കുള്ള ഭക്ഷണമേ ദൈവത്തിന്റെ ബ്രദറിന്റെ കാണുകയുള്ളൂ പക്ഷെ യഥാർത്ഥത്തിൽ ദൈവത്തിൽ വിശ്വസിക്കുന്ന ഒരാളാണെങ്കിൽ വൈകുന്നേരത്തേക്കുള്ള ഭക്ഷണം കൃത്യസമയത്ത് ബ്രദറിനെ കിട്ടിയിരിക്കും അല്ലെങ്കിൽ ബ്രദറിന് തൊഴിലെടുക്കാനുള്ള ഒരു സാഹചര്യം ഒരുക്കി തരും ബ്രദറിന്റെ സാഹചര്യം അനുസരിച്ച് ബ്രദറിന്റെ ജീവിതത്തിൽ നിരന്തരം ഇന്ററാക്ട് ചെയ്യുന്ന ഒരു ദൈവമാണ് പക്ഷെ ബ്രദർ ആഗ്രഹിക്കുന്ന കാര്യം ബ്രദർ ദൈവം നടത്തി തരണമെന്ന് നമുക്ക് നമ്മുടെ മക്കൾക്ക് അവർ ചോദിക്കുന്ന കാര്യങ്ങളെല്ലാം ചെയ്തു കൊടുക്കാത്തതുപോലെ തന്നെ ദൈവം ചെയ്തു തരണമെന്നില്ല ബ്രദർ അതല്ല പറഞ്ഞ് ഞാനും ഈ അന്നന്നാളത്തുള്ള അന്നത്തിന് നമുക്ക് വേണ്ടുന്ന അരിമണിക്ക് അതിനു വേണ്ടി മാത്രമാണ് ഭാവിയിലേക്കോ അല്ല പറഞ്ഞ ഫ്യൂച്ചറിലേക്കോ ഒന്നും അല്ല അന്നന്നാളെ ബ്രദറെ നമുക്ക് ഇതിനൊരു മറുപടി പറഞ്ഞിട്ട് നമുക്ക് അടുത്ത ആളിലേക്ക് പോവാം ബ്രദറിന് ബ്രദറിന്റെ കഞ്ഞൂടി ഇതുവരെ മുട്ടിയിട്ടില്ലല്ലോ ബ്രദർ ഏത് സാഹചര്യം ജീവിക്കണം ആയിക്കോട്ടെ ആ കടം വേണമെങ്കിൽ നാളെ ഒരു ദിവസം കൊണ്ട് ബ്രദർ ഒരു ലോട്ടറി അടിച്ചാലും ദൈവത്തിന് ഒരു ലോട്ടറി അടിപ്പിക്കാനും പറ്റും അതൊന്നും ബ്രദർ ദൈവത്തിന് വിശ്വസിച്ചാണ് മുന്നോട്ട് പോകുന്നെങ്കിൽ ഒരു കാരണവശാലും ബ്രദർ ഒരു പ്രതിസന്ധി ഉണ്ടാകില്ല ഉണ്ടാകുന്ന ഒരു ഘട്ടമുണ്ട് അത് വേറൊരു തലത്തിലാണ് ആ അല്ലാതെ ബ്രദറിനെ ദൈവം പരിപാലിക്കും പക്ഷെ ബ്രദർ ദൈവം ഒരിക്കലും ഗ്യാരണ്ടി പറയുന്നില്ല ഒരു ഒരു സുരക്ഷിതത്വം ദൈവമാണ് ബ്രദറിന്റെ സുരക്ഷിതത്വം അല്ലാതെ ബ്രദറിന്റെ സാമ്പത്തിക ശേഷിയൊക്കെ സെറ്റിലാക്കി സുരക്ഷിതമാക്കുകയല്ല ചെയ്യുന്നത് ഒരു പിതാവായ ദൈവം ബ്രദറിന് എന്നും ഒരു സുരക്ഷിതത്വമായിരിക്കും എന്ന് വെച്ചാൽ ബ്രദറിന്റെ ഓരോ വിഷയങ്ങളിലും ദൈവം ഇടപെട്ടുകൊണ്ടിരിക്കും ഇതിന്റെ ടൈറ്റിൽ പോലെ ദൈവം ഉണ്ട് തെളിവ് എവിടെ എന്നുള്ളത് തുടക്കം മുതലുണ്ട് അപ്പോൾ ടോമിസ് അബാസിനും ടിസണും തമ്മിലുള്ള ഡിബേറ്റ് ആയിരുന്നു അത് ക്രമേണ ലോപിച്ചു വന്നു എൻ്റെ സംശയം ഇതാണ് നമ്മളിപ്പോൾ സംസാരിക്കുന്നതൊക്കെ ഏതെങ്കിലും ഒരു ദൈവത്തെയോ അല്ലെങ്കിൽ ദൈവ സങ്കല്പത്തെയോ കുറിച്ചിട്ട് മാത്രമാണ് അപ്പോൾ മറ്റു കുറെ ദൈവങ്ങളെയും കുറിച്ച് കേൾക്കുന്നുണ്ടല്ലോ ഇവൻ ഇസ്ലാം വിഭാഗത്തിൽ വിശ്വസിക്കുന്ന ആൾക്കാർ അവരുടേതായ
ആ ദൈവത്തെ കുറിച്ച് വെളിപാട് തന്നിരിക്കുന്നു ഇപ്പം വൈ ക്രിസ്ത്യാനികളുടെ ബൈബിൾ ആണെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ബൈബിൾ ആഴത്തിൽ പഠിക്കുക അതനുസരിച്ച് നിങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിൽ നിങ്ങളത് പ്രായോഗികമാക്കി ഒരു എക്സ്പെരിമെന്റ് ലെവലിലും മതി കുറച്ച് നാളത്തേക്ക് നിങ്ങളൊന്ന് പ്രാക്ടിക്കൽ ആക്കി നടത്തി നോക്കുക നിങ്ങൾ ഞാൻ തീർന്നില്ല നടത്തി നോക്കുക റിസൾട്ട് അതിൽ പറയുന്ന റിസൾട്ട് നിങ്ങൾക്കില്ലെങ്കിൽ ആ പുസ്തകം തന്നെ ശുദ്ധമായ തെറ്റാണ് എന്ന് പറയുന്നത് പോലെ നിങ്ങൾ എക്സ്പെരിമെന്റ് ചെയ്ത് നോക്കുന്നു നിങ്ങൾ ഒരു അസുഖം വന്ന ഒരു രോഗത്തിന് ഒരു ഡോക്ടർ എടുത്തു ചെല്ലുന്നു ഡോക്ടർ നിങ്ങൾക്ക് കുറെ മരുന്ന് തരുന്നു നിങ്ങൾ അത് കഴിച്ചു നോക്കുന്നു രോഗം മാറിയാൽ ആ ഡോക്ടർ പറഞ്ഞത് ശരിയാണ് രോഗം മാറിയില്ലേ നിങ്ങൾ അടുത്ത ഡോക്ടർ എടുത്തു പോകും പിന്നെ ഇതിന്റെ യുക്തി ലാസ്റ്റ് ഒരു കാര്യം കൂടെ പറയാം യുക്തിഭദ്രമായിട്ട് തന്നെ മനുഷ്യ യുക്തിയിലൂടെ തന്നെ ഈ ഗ്രന്ഥങ്ങളെ നമുക്ക് കുറെയൊക്കെ അനലൈസ് ചെയ്യാൻ പറ്റും തികച്ചും ധാർമ്മികതയ്ക്കും യുക്തിക്കും നിരക്കാത്ത രീതിയിൽ എഴുതിയിരിക്കുന്ന ഗ്രന്ഥങ്ങളാണെങ്കിൽ അതിന്റെ ദൈവശാസ്ത്ര വശങ്ങളിലൂടെ അതിനെ പഠിക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് സ്വാഭാവികമായി തോന്നുകയാണ് ഇത് ദൈവ എഴുതിയ ഗ്രന്ഥമല്ല ഇപ്പൊ ബൈബിളിനെ കുറിച്ച് നിങ്ങൾക്ക് തോന്നുകയാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് അതിനെ അങ്ങനെയും തള്ളിക്കളയാം ഓക്കെ ഒരു ഗ്രന്ഥം നന്നായിട്ട് എഴുതുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത് എഴുത്തുകാരന്റെ കഴിവ് അനുസരിച്ചിട്ടാണ് ഇപ്പൊ ഒന്നോ ഒന്നിലധികമോ പ്രഗത്ഭരായ എഴുത്തുകാര് പല കാലങ്ങളായിട്ട് എഴുതി കൂട്ടിയ ഒരു പുസ്തകം ഒന്നായിട്ട് പബ്ലിഷ് ചെയ്ത് ആൾക്കാരുടെ ഒരു മിനിറ്റ് മോഡറേറ്റർ ആവുമ്പോൾ മീൻസ് ഓഡിയൻസിലുള്ള ഒരു അല്ലെങ്കിൽ സ്പീക്കേഴ്സ് ആയിട്ടുള്ളവരോ പറയുന്നത് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് കേൾക്കുക നമുക്ക് അത് കേൾക്കാനുള്ള രണ്ടുപേരും ടീമിൽ നിന്ന് പോയിട്ടുള്ളത് ഒരു മിനിറ്റ് ഒരു മിനിറ്റ് അതെന്താ പ്രശ്നം എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഞാൻ ആക്ച്വലി ഒരു ബിലീവർ അല്ല ഓക്കെ ഞാൻ ഫ്രീ തിങ്കർ ആയിരിക്കുമ്പോൾ തന്നെ ഞാൻ എടുക്കുന്ന അല്ലെങ്കിൽ പറയുന്ന കാര്യങ്ങളിൽ ചിലപ്പം ഒരു പ്രശ്നം വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ താങ്കൾക്ക് അത് ബുദ്ധിമുട്ടായാലോ എന്ന് കരുതിയിട്ടാണ് അല്ല എനിക്കത് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഒരു അരമണിക്കൂർ അരമണിക്കൂറല്ലേ ഉള്ളൂ ആ അരമണിക്കൂർ അല്ല ഞാനൊന്ന് പറഞ്ഞോട്ടെ ഈ വിഷയത്തിൽ ഞാൻ എന്നോട് ചോദ്യം ചോദിച്ചുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ മറുപടി പറഞ്ഞത് നിങ്ങൾ എന്നോട് ചോദ്യം ചോദിക്കാതെ ഇരിക്കുവാണെങ്കിൽ ഞാൻ ഒരു മോഡറേറ്റർ ആയിട്ട് തന്നെ ആക്ട് ചെയ്യും ഞാൻ ഒന്നും പറയത്തില്ല അങ്ങനെ ഒരു പിടിവാശിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലല്ല കാരണം ടീസൺ എങ്ങനെയാണ് മോഡറേറ്റർ ആയത് എന്നുള്ളതും ചർച്ച മുഴുവൻ നിങ്ങൾ ഉന്നയിക്കുന്ന വിഷയത്തിലേക്കാണ് കേന്ദ്രീകരിക്കുന്നത് എന്നുള്ളത് കൊണ്ടാണ് നിങ്ങളോട് ചോദ്യങ്ങൾ ചോദിക്കുന്നത് ഇതങ്ങനെ ഒരു ഇതങ്ങനെ ഒരു ഒളിച്ചോട്ടത്തിന്റെയോ അല്ലെങ്കിൽ പിറകിലോട്ട് വലിയണ്ട ഒരു കാര്യമല്ല നിങ്ങൾ സംസാരിക്കുന്ന വിഷയത്തിൽ കൂടുതൽ വ്യക്തത വേണം എന്നുള്ളത് കൊണ്ടാണ് ഞങ്ങൾ ചോദ്യങ്ങൾ ചോദിക്കുന്നത് ആ അപ്പൊ ഇതാണ് ഞാൻ ചോദിച്ചത് അപ്പൊ ഏത് തരത്തിലുള്ള ദൈവത്തെയാണ് ഞങ്ങൾ ഇപ്പൊ ഒരാളുടെ എന്താ നിങ്ങൾ ബൈബിളിനെ വായിക്കൂ അത് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റുന്നില്ലെങ്കിൽ തള്ളിക്കളയൂ അതൊക്കെ ബാലിശമായിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളാണ് കാരണം മതപരമായ ലാഭങ്ങൾക്ക് വേണ്ടിയിട്ടാണ് പല ദൈവങ്ങളെയും പല രീതിയിലും പല തരത്തിലും നമ്മൾ കൊണ്ടുവരുന്നത് ഇവൻ നമ്മളിപ്പോ ജീസസ് എന്ന് അടിച്ചു വരുന്ന പല മുഖത്തിലും പല ശരീരത്തിലും പല ഷേപ്പിലും ഉള്ള ഇവൻ ഹോളിവുഡ് ആക്ടേഴ്സിന്റെ അടക്കം ശരീരഭാഷയുള്ള ജീസസിന്റെ ഫോട്ടോ നമുക്ക് കിട്ടും കൃഷ്ണയെയും വെളുത്ത കൃഷ്ണയെയും നമുക്ക് കിട്ടും അതെ സന്ദീപ് ഒരു ക്വസ്റ്റിൻസ് നേരത്തെ ഞാൻ കേട്ടിരുന്നില്ല അപ്പൊ ഒരു ക്വസ്റ്റിൻ ആണെങ്കിലേ നമ്മളിപ്പം ജസ്റ്റ് അങ്ങനെയാണല്ലോ ഒരു ക്വസ്റ്റിൻ ആണെങ്കിൽ ഒരു ടൈം വെച്ചിട്ടേ മുപ്പത് സെക്കൻഡ് ഒരു മിനിറ്റോ വെച്ചിട്ട് ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ റേസ് ചെയ്യും പുള്ളി അതിന് ഒരു രണ്ട് മിനിറ്റോ രണ്ട് മിനിറ്റോ വല്ലതും ആൻസർ ചെയ്യും ഓക്കെ അപ്പൊ അങ്ങനെ നമുക്ക് പോകാതായിരിക്കും നല്ലത് നമ്മൾ കൂടുതൽ വൈഡായിട്ട് പ്രസ്താവന പോലെ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അപ്പം അത് ഇതാവില്ലല്ലോ അത് ഡിസന്റ് ഭാഗത്തു നിന്ന് ഉണ്ടാവുന്ന ഞാൻ വിചാരിക്കുന്നു അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് വലിയ കുഴപ്പമില്ലാതെ കുറച്ചു നേരം ചർച്ച ചെയ്യാൻ തരുന്നത് ഇല്ല ഉണ്ണിയേട്ടോ കാരണം നമ്മൾ ഈ സംസാരിക്കുമ്പോൾ കാരണം ഞാനിപ്പോ സംസാരിക്കുക എന്റെ ഒരു യുക്തിപരമായ ഇത് കാര്യങ്ങളോ അല്ലെങ്കിൽ എന്റെ ഒരു കാഴ്ചപ്പാട് വെച്ചിട്ടായിരിക്കും അപ്പൊ അതിന് കൃത്യമായിട്ടുള്ളൊരു മറുപടി കിട്ടാത്തത് കൊണ്ടാണ് എന്റെ ഭാഗത്തു നിന്ന് ഒരു സ്റ്റേറ്റ്മെന്റോ
സിമ്പിളായിട്ട് അപ്പൊ നിങ്ങൾ ചോദിക്കും എന്തുകൊണ്ടാണ് അങ്ങനെ പറയുന്നത് എന്ന് ചോദിച്ചാൽ പിന്നെ നമ്മളെ ഈ ചർച്ച ഇവിടെ ഒന്നും നിൽക്കത്തില്ല അപ്പൊ ഞാൻ അവിടെ പറയാൻ ശ്രമിച്ചത് എങ്ങനെയാണ് ശരിയായ ദൈവത്തെ കണ്ടെത്തേണ്ടത് എന്നാണ് ഞാൻ പറയാൻ ശ്രമിച്ചത് ഓക്കെ ഉണ്ണി ഞാനൊരു ചോദ്യം ചോദിക്കട്ടെ ഉണ്ണി ഞാനാണ് അറിയത്തില്ല എന്റെ ചോദ്യം ഞാനൊരു ഇസ്ലാമിക കുടുംബത്തിൽ ജനിക്കുകയും ചെറുപ്രായത്തിൽ തന്നെ എനിക്ക് ഈജിപ്ത്യൻ ദൈവമായ റാ എനിക്ക് വെളിപാട് നൽകുകയും ഞാൻ റായുടെ ഒരു ആരാധകനായി മാറുകയും ചെയ്തു തെളിവിലേക്കായി എനിക്ക് ഈജിപ്തിലെ പിരമിഡുകളും അവിടെ ഈജിപ്തിലെ അമ്പലങ്ങളിലെ ഹീറോ ഗ്ലിപ്സുകളും ഒക്കെ തന്നെയും സാക്ഷ്യമായ ഉണ്ട് ഇന്നും ഈ നിലവിലുള്ള ഏത് ദൈവത്തെക്കാളും സീനിയർ ആയിട്ടുള്ള ദൈവമാണ് റാ എന്ന് പറയുന്ന എന്റെ ദൈവം എന്റെ ദൈവമാണ് ശരി ബാക്കിയുള്ള ദൈവങ്ങളെല്ലാം കഥകളാണെന്നാണ് എന്റെ അഭിപ്രായം അപ്പോൾ ഇതിനെ കുറിച്ച് താങ്കളുടെ എന്താണ് ാണ് ചോദ്യം ഓക്കെ ബ്രദർ എന്റെ മുന്നിലൊരു പ്രവാചകനായി പ്രത്യക്ഷപ്പെടുന്നു ദൈവത്തിന്റെ പ്രവാചകനായി റാ എന്ന ദൈവത്തിന്റെ പ്രവാചകനായി പ്രത്യക്ഷപ്പെടുന്നു ബ്രദർ ഒരു ഗ്രന്ഥം കൊണ്ടാണ് എന്റെ മുന്നിലേക്ക് വരുന്നത് ഗ്രന്ഥമല്ല ഗ്രന്ഥമല്ല എന്റെ മുന്നിൽ തെളിവായിട്ട് ഈജിപ്തിലെ ഒരുപാട് കൽ വെട്ടുകളുണ്ട് മുപ്പതും ഇരുന്നൂറും അടികൾ ഉയരമുള്ള കൽവെട്ടുകളും അതിലെ ചിത്രങ്ങളും ഹീറോഗ്ലിപ്സ് എന്ന് പറയുന്ന ഭാഷയിലാണ് എന്റെ ദൈവത്തിന്റെ കൃതികളൊക്കെ ഉള്ളത് ഇപ്പോഴുമുണ്ട് ഇതെല്ലാം തന്നെ നാലായിരവും മൂവായിരവും വർഷത്തെ പഴക്കമുള്ളതും ആണ് ഏതൊരു ബൈബിളോ അല്ലെങ്കിൽ അതിന് താഴെയുള്ള പഴയ ഡെസ്റ്റിമെന്റിനേക്കാളും പഴയ സാധനങ്ങളാണ് എന്റെ ദൈവത്തിന്റെ തെളിവുകളായിട്ട് ഉള്ളത് അപ്പൊ അതല്ലേ ശരിയായ ദൈവം എല്ലാവരെയും ആ ദൈവത്തിലേക്ക് വിളിക്കുകയല്ലേ ശരിയായ ധർമ്മം എന്നാണ് എന്റെ ചോദ്യം അങ്ങനെയല്ല അങ്ങനെയല്ല നമ്മൾ ദൈവങ്ങൾ ഇഷ്ടം പോലെ ഉണ്ട് ഇപ്പം ബൈബിളിൽ യേശു ക്രിസ്തു ഉണ്ട് അള്ളാഹു ഉണ്ട് യഹോവയുണ്ട് മറ്റ് ഹിന്ദുക്കളുടെ ദൈവങ്ങളുണ്ട് നമ്മൾ അങ്ങനെയല്ല ഇപ്പം ഒരു ദൈവ വിശ്വാസിക്ക് എന്താണ് വേണ്ടത് എന്നുള്ളൊരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ഉണ്ട് ഇപ്പം ബ്രദറിന് എന്താണ് വേണ്ടത് ഒരു ദൈവത്തിൽ നിന്ന് ബ്രദർ എന്താണ് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നത് എന്ന് ആദ്യം ആ ദൈവ വിശ്വാസി ചിന്തിക്കണം അപ്പം ബ്രദർ എന്നോട് വന്ന് പറയുമ്പോൾ ഞാൻ ചിന്തിക്കുക റാ എന്ന ദൈവത്തിൽ വിശ്വസിച്ചാൽ എനിക്ക് എന്തൊക്കെ കിട്ടും അത് എനിക്ക് ആവശ്യമുള്ളതാണോ എന്ന് ഞാൻ ചിന്തിക്കും അപ്പൊ എനിക്ക് ആവശ്യമുള്ളതാണ് എന്നങ്ങ് വിചാരിക്കുക സ്വാഭാവികമായും ഞാൻ റാ എന്ന ദൈവത്തെ വിശ്വസിക്കുന്നു ഓക്കെ ഞാൻ റെഡിയാണ് ദായ റാ എന്ന ദൈവത്തെ വിശ്വസിക്കാൻ തയ്യാറാണ് ബ്രദറെ ഈ എനിക്ക് ഇന്ന ഇന്ന കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഈ റാ എന്ന ദൈവത്തിൽ നിന്ന് കിട്ടണം അത് കിട്ടാൻ ഞാൻ എന്തൊക്കെ ചെയ്യണം പിരമിഡ് അവിടെ ഉള്ളതോ അല്ലെങ്കിൽ മറ്റ് തെളിവുകളൊന്നും ഉള്ളതൊന്നും എനിക്ക് പ്രശ്നമല്ല ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്ന ദൈവം എനിക്ക് ഞാൻ പ്രതീക്ഷിക്കുന്ന ചില കാര്യങ്ങൾ എനിക്ക് വേണം അപ്പോൾ ബ്രദർ പറയും നീ ഇന്ന ഇന്നതൊക്കെ ചെയ്താൽ നിനക്ക് റാ പ്രത്യക്ഷപ്പെടും അപ്പൊ ഞാൻ അത് ചെയ്യാൻ തയ്യാറാവും അപ്പോൾ റാ പ്രത്യക്ഷപ്പെട്ടില്ലെങ്കിൽ ബ്രദർ പറഞ്ഞ ശുദ്ധ വിവരക്കേടാണ് ഞാൻ പ്രഖ്യാപിച്ച് ഞാൻ വേറെ ദൈവത്തെ ഇല്ല ഇവിടെ ഒരു ദൈവവും ഇതുവരെയും പ്രത്യക്ഷപ്പെട്ടിട്ടില്ല പക്ഷേ അല്ല അത് ബ്രദറിന്റെ നിലപാടാണ് എന്റെ മുന്നിൽ പ്രത്യക്ഷപ്പെടണമെന്ന് ഞാൻ പറയുവാണ് ഞാൾ പറയുന്നത് എനിക്ക് ഞാൻ എന്റെ അപ്പനെ അമ്മയേക്കാൾ അധികം സ്നേഹിക്കുന്ന ഒരു സ്വർഗസ്നായ പിതാവിനെ ഞാൻ അനുഭവിക്കുന്നുണ്ട് ഈ ഇത്രയും സാക്ഷികളുടെ മുന്നിൽ വെച്ച് കൃത്യമായി ഞാൻ അനുഭവിക്കുന്നുണ്ട് എന്ന് ഞാൻ പ്രഖ്യാപിക്കുകയാണ് ഇത് ഇല്ല എന്ന് ബ്രദറിന് പറയാനൊന്നും പറ്റത്തില്ല പക്ഷെ ഞാൻ ബ്രദർ ചോദിച്ച ചോദ്യത്തിനുള്ള ഉത്തരം അല്ല ഇത് താങ്കളുടെ അനുഭവം മാത്രമാണ് ഞാൻ പറയുന്നത് ഞാനും അനുഭവിക്കുന്നുണ്ട് ഞാൻ എനിക്ക് മനസ്സിലായ ഉത്തരം ഞാൻ ബ്രദറിനോട് പറയുകയാണ് ബ്രദറിനാണ് പറയേണ്ടത് അൺമ്യൂട്ട് ചെയ്തിട്ട് സംസാരിക്കുക എനിക്ക് ഒന്ന് മ്യൂട്ട് ആണെന്ന് തോന്നുന്നു മ്യൂട്ട് ആണ് ആ സോറി ദൈവം ബ്രദർ പറയുന്ന ആ ദൈവം എനിക്ക് തരാൻ പോകുന്നത് എന്താണ് എന്ന് ആദ്യം ഞാൻ ബ്രദറിനോട് ചോദിക്കും അപ്പം ബ്രദർ പറയും ദൈവം നിങ്ങൾക്ക് സ്വർഗത്തിന്റെ കാര്യം അങ്ങ് വിടുക എല്ലാ ദൈവങ്ങളും സ്വർഗം തരുന്നതാണ് അതുകൊണ്ട് ഞാൻ പറയും ഞാൻ വിശ്വസിക്കും ഇപ്പം ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്ന ദൈവം സ്വർഗം തരും അതുകൊണ്ട് അത് എനിക്ക് വേണ്ടാന്ന് പറയും അപ്പം പിന്നെ അടുത്ത ചോദ്യം ഇപ്പം എനിക്ക് പ്രസന്റിലി എനിക്ക് എന്ത് കിട്ടും അപ്പം ബ്രദർ പല കാര്യങ്ങളും എനിക്ക് തരും എന്ന് പറയും ചിലപ്പോൾ സമ
അപ്പൊ ബ്രദർ എന്നോട് പറയും ഇന്ന ഇന്ന രീതിയിലൊക്കെ നീ ഇന്ന ഇന്ന ആടിനെ കൊണ്ട് വിലി കഴിക്കുക നീ ഇന്ന ഇന്ന രീതിയിലൊക്കെ ജീവിക്കുക എല്ലാ ദിവസവും രാത്രി ഒരു മണിക്ക് എണീറ്റ് നിന്ന് നീ കൈ മുകളിലോട്ട് വിളിച്ചു നിന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുക ഇങ്ങനെ ഇത്ര ഒരു രണ്ടു മാസം പ്രാർത്ഥിച്ചാൽ നിനക്ക് ഇത് കിട്ടുമെന്ന് പറയും കിട്ടും എന്ന് പറയുമ്പോൾ എനിക്കത് ആ ദൈവത്തിൽ നിന്ന് അത് വേണ്ടത് കൊണ്ട് ഞാൻ ബ്രദറിനെ സ്വീകരിക്കും ഞാൻ അത് ജീവിക്കും രണ്ടു മാസം എനിക്ക് കിട്ടിയിരിക്കണം കിട്ടിയില്ലെങ്കിൽ ബ്രദർ പറഞ്ഞു നുണയാണെന്ന് ഞാൻ പ്രഖ്യാപിക്കും ഞാൻ വേറെ ദൈവത്തെ തപ്പിപ്പോകും എന്റെ ഉത്തരം കൃത്യമാണെന്ന് ഞാൻ മനസ്സിലാക്കും ഓക്കെ ഷാഹുൽ ഓക്കെ 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 ഞാനൊന്ന് ആഡ് ചെയ്തോട്ടെ അതിനകത്ത് ടീസൺ മോഡറേറ്റർ ആണ് എങ്കിൽ പോലും പരിമിതി ഉണ്ടെന്ന് എനിക്ക് അറിയാം എങ്കിൽ പോലും ഒന്ന് ആഡ് ചെയ്തോട്ടെ ഓക്കെ 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 അതായത് വേറൊന്നും അല്ല ഇപ്പൊ ഷാഹുൽ ചോദിച്ചിച്ച ഒരു ചോദ്യം പുള്ളി മുന്നോട്ട് വെക്കുന്നത് റായെന്ന് പറയുന്ന ഒരു ദൈവമുണ്ട് എന്ന് പുള്ളി പറയുകയാണ് അപ്പൊ അത് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഞാൻ എനിക്ക് അതിനെ എടുത്തുകൂടെ എന്നുള്ളൊരു ചോദ്യമാണ് അപ്പൊ താങ്കളുടെ മറുപടി അത് പ്രത്യക്ഷത്തിൽ അനുഭവം ഉണ്ടാകണം എന്നാണ് താങ്കൾക്ക് അനുഭവം ഉണ്ട് എന്നും പറയുന്നു അല്ലേ അങ്ങനെയല്ലേ അപ്പൊ അല്ലല്ലോ അതൊക്കെ അതെ 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 താങ്കളെ ഉദ്ദേശിച്ച് റായ എന്നല്ല റായ എന്ന ദൈവത്തിനെ കുറിച്ചല്ല അപ്പൊ ഞാൻ ഞാൻ അവരെ കുറിച്ചിനെ അതൊന്ന് ആഡ് ചെയ്തോട്ടോ അത് രാഹുൽ ബ്രദർ സാർ പറഞ്ഞതിന് ഒരു ചെറിയ കാര്യം ഇപ്പൊ ഇവിടെ രാഹു സാർ പറഞ്ഞൊരു രാഹു സാർ പറയേണ്ട ഒരു ഗ്യാരണ്ടി ഉണ്ട് രാഹു സാറിന് റായ എന്ന ദൈവത്തിന്റെ അനുഭവമുണ്ട് രാഹുൽ സാർ എന്നോട് വന്ന് പറയുമ്പം രാഹുൽ സാർ എനിക്ക് തരേണ്ട ഒരു ഗ്യാരണ്ടി ഉണ്ട് രാഹുൽ സാർ അനുഭവിക്കുന്ന റായുടെ അനുഭവം എനിക്ക് തരണമെന്നൊരു ഗ്യാരണ്ടി ഉണ്ട് ഇപ്പൊ ഞാൻ നിങ്ങൾ ഇവിടെ ഇരിക്കുന്ന ഓരോ വ്യക്തിയോടും ഗ്യാരണ്ടി ചെയ്ത് എക്സ്പെരിമെന്റ് ചെയ്ത് സത്യസന്ധതയോടെ വരികയാണെങ്കിൽ യഥാർത്ഥ ദൈവമായ യേശു ക്രിസ്തുവിനെ അനുഭവിച്ചറിയാൻ ആണുള്ള വഴി ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് പറഞ്ഞു തരുമെന്ന ഉത്തമ ബോധ്യം ഉള്ളത് കൊണ്ടാണ് ഞാൻ ഇവിടെ ഇരിക്കുന്നത് ഇനി പറഞ്ഞു ഓക്കെ അതിനകത്താണ് ഞാൻ ആഡ് ചെയ്യാൻ ഉദ്ദേശിച്ചത് അങ്ങനെയാണ് എല്ലാ വിശ്വാസികളും ദൈവത്തിൽ വിശ്വസിക്കുന്നത് എന്ന് താങ്കൾ കരുതുന്നുണ്ട് അത് ആ ഈ ഒരു ചോദ്യമാണ് ഞാൻ ഇതിനകത്ത് ആഡ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി വന്നത് ഈ ഇപ്പൊ ക്രിസ്ത്യാനികളായിട്ട് ഒരുപാട് സഭകളുണ്ട് നമുക്ക് മുമ്പിൽ ഒരുപാട് വിശ്വാസികളുണ്ട് അപ്പൊ അവര് ഈ താങ്കൾ പറയുന്ന രീതിയിൽ യഥാർത്ഥത്തിൽ അനുഭവിച്ച് അറിഞ്ഞ ശേഷമാണ് ദൈവത്തിൽ വിശ്വസിക്കുന്നത് എന്ന് താങ്കൾ കരുതുന്നുണ്ടോ ഇല്ല 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 തൊണ്ണൂറ് ശതമാനം ആളുകളും ഒരു കേവല നിരി നമ്മുടെ നിരീശ്വരവാദികളൊക്കെ പറയുന്ന പോലെ തന്നെയുള്ള ഒരു കേവല വിശ്വാസത്തിന്റെ തലത്തിൽ നിന്നുകൊണ്ടാണ് അല്ല എന്ന് വെച്ചാൽ ഒരു തൊണ്ണൂറ് ഞാൻ പറയുന്ന ശതമാനം നിങ്ങൾ കണക്കൂട്ടുണ്ട എങ്കിലും ഭൂരിപക്ഷം ആളുകളും പക്ഷെ യഥാർത്ഥത്തിൽ ഒരു സത്യാനോഷിയായി ദൈവത്തിൽ എത്തിയ ആളുകൾ വളരെ കുറവാണ് പക്ഷെ ഈ തൊണ്ണൂറ് ശതമാനം ആളുകൾക്കും ദൈവാനുഭവം ഇല്ല അവര് വിശ്വസിക്കുന്ന ദൈവത്തിൽ നിന്ന് അവർക്ക് ഒരു ഇന്ററാക്ഷൻ ഉണ്ടായിട്ടില്ല എന്ന് പറയാൻ ഞാൻ ആളില്ല അതിനകത്ത് അതിനകത്തൊരു ഒരു ഒരു സെക്കൻഡ് പ്രേമിലേക്ക് വരാം അതിനകത്തൊരു പ്രശ്നം ഉള്ളതെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാല് ഇപ്പം ക്രിസ്തീയ വിശ്വാസം അനുസരിച്ച് നമ്മളെ ഏക ദൈവത്തില് അതായത് ഈ ത്രിയകത്വം എന്ന് പറയുന്ന അങ്ങനെ ഒരു ദൈവ സങ്കല്പത്തിൽ വിശ്വസിക്കുമ്പോൾ താങ്കൾ ഈ പറയുന്ന ഇതേ അനുഭവം മറ്റൊരു മതവിശ്വാസിക്ക് അവരുടെ ദൈവത്തിൽ നിന്ന് ഉണ്ടായി കഴിഞ്ഞാല് ഈ ഏകദൈവം ത്രിയേകത്വം എന്ന് പറയുന്ന അവിടെ ഒരു പ്രശ്നം ഉണ്ടാകാൻ സാധ്യതയില്ലേ പ്ലീസ് ഇവിടെ മതത്തിന്റെ നമ്മളിപ്പം പ്രധാനപ്പെട്ട മതങ്ങൾ ഇൻഡിവിജ്വൽ വ്യക്തികൾ പറയുന്ന മതങ്ങളല്ല ഇവിടെ എടുക്കേണ്ടത് നമ്മളിപ്പം ബൈബിൾ എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ബൈബിളിലെ ദൈവത്തിന് ഒരു ദൈവത്തിന് കുറെ ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക് ഉണ്ട് പിതാവായ ദൈവം എന്ന രീതിയിലുള്ള ഒരു ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക്കും ആ ദൈവം നമ്മളോട് എങ്ങനെയാണ് ഇന്ററാക്ട് ചെയ്തതെന്ന് നമുക്ക് വെളിപ്പെട്ടിയിരിക്കുന്ന കുറെ അറിവുകളുമുണ്ട് ഇതാണ് നമ്മൾ ബൈബിളിലെ ദൈവത്തെ കുറിച്ച് നമ്മൾ അറിഞ്ഞിരിക്കേണ്ട കാര്യം ദൈവമാണ് ഹൂ ഈസ് ബൈബിൾ ഗോ ഗോഡ് ഓഫ് ബൈബിൾ എന്ന് ചോദിച്ചാൽ ബൈബിളിന്റെ ദൈവം ആരാണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ നമ്മൾ അതിനൊരു ഡെഫിനേഷനിൽ എത്തും നമ്മൾ അത് കാലത്തിൽ പഠിച്ച് ഇനി ദൈവശാസ്ത്രപരമായി പഠിച്ചിട്ട് തന്നെ വേണം ഇനി ഹൂ ആ ഖുറാനിലെ ദൈവം ആരാണെന്ന് ചോദിക്കുമ്പോഴും ആദ്യം നമ്മൾ ഖുറാൻ പഠിക്കും അതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ദൈവശാസ്ത്ര വശങ്ങളെല്ലാം പഠിച്ച് നമ്മളൊരു ഡെഫിനേഷനിൽ എത്തും ഇങ്ങനെ എല്ലാ മതങ്ങൾക്കും അവരുടേതായ ഒരു ഡെഫിനേഷൻ ഉണ്ട് ഈ ഡെഫിനേഷനിൽ നമ്മൾ തീരുമാനിക്കേണ്ടത് ഒരു 
പ്രേമില് തുടങ്ങി വരാം വളരെ സീനിയറായ ഒരു മനുഷ്യനാണ് ഈ ഗ്ലിബ് ഹൗസിൽ വളരെ ആക്റ്റീവ് ആയി പ്രവർത്തിക്കുന്ന ഒരാളാണെന്നാണ് എന്റെ അറിവ് അദ്ദേഹത്തിന് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് അദ്ദേഹത്തെ എനിക്ക് അറിയുന്നതാണ് നല്ലപോലെ അറിയുന്നതാണ് അദ്ദേഹം സംസാരിച്ചത് കൊണ്ടാണ് ഞാൻ അടുത്ത ആളിലേക്ക് പോകാമെന്ന് പറഞ്ഞത് പ്രേമ ഒരു സെക്കൻഡ് അടുത്ത ആളിലേക്ക് പോകാന്ന് പറഞ്ഞത് ഷാഹുൽ എന്തെങ്കിലും ആഡ് ചെയ്യാൻ ആഗ്രഹമുണ്ടോ അല്ല ഞാൻ ഞാൻ എന്റെ ചോദ്യത്തിന് ടിസൺ ഇതുവരെയും ഒരു ഉത്തരം നൽകിയില്ല കാരണം ടിസന്റെ ദൈവമായ എലോഹിം ഞാൻ ഉത്തരം തന്നല്ലോ ബ്രദറെ ബ്രദറിനോട് ചോദിച്ചു ഏത് ദൈവമാണ് ശരി എന്ന് ചോദിച്ചപ്പോൾ ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്ന യേശു കുസുമാണ് യഥാർത്ഥ ദൈവം എന്ന് ഞാൻ ഉത്തരം ഞാൻ അത് ഖണ്ഡിക്കുകയാണ് ടിസൺ കാരണം ഞാൻ പറഞ്ഞോട്ടെ ടിസൺ പറഞ്ഞു പക്ഷേ എന്റെ ദൈവമായ റാ ദൈവത്തിൽ നിന്ന് പിണങ്ങി പോയിട്ടാണ് അബ്രഹാം എലോഹിമിനെ കണ്ടെത്തുന്നത് എബ്രഹാം എലോഹിമിനെ കണ്ടെത്തുകയും വീണ്ടും മോസസ് വരികയും മോസസ് ആണ് യാഹുവയെ കണ്ടെത്തുന്നത് അപ്പോ പക്ഷെ അതിന് അപ്പോഴും അതിന് മുമ്പും ഒക്കെ തന്നെയും റാ ദൈവം ഈജിപ്തിൽ എല്ലാവരെയും അനുഗ്രഹിച്ചുകൊണ്ട് തന്നെ തെളിവുകളോട് കൂടി തന്നെ അവിടെ ഉണ്ടായിരുന്നു അപ്പൊ എങ്ങനെയാണ് താങ്കൾ പറയുന്നതിലേക്ക് ഞാൻ എത്താൻ പറ്റുക കാരണം ഞാൻ ഇത് വിശ്വസിക്കുകയും ഞാൻ താങ്കൾ അറിയുന്ന പോലെ തന്നെ ഞാനൊരു സീനിയർ ആണ് എന്ന് പറഞ്ഞ പ്രായം കൊണ്ട് സീനിയർ ആകും ഇത്രയും കാലം ഞാൻ റാ ദൈവത്തിൽ തന്നെ വിശ്വസിച്ചുകൊണ്ട് എന്റെ എല്ലാവിധ പ്രശ്നങ്ങളും പ്രശ്നങ്ങൾ ഇല്ലാതെ എനിക്ക് വളരെ സന്തോഷപരമായിട്ടുള്ള ജീവിതം ഈ പല ലോ ഈ ഭൗതിക ലോകത്ത് എനിക്ക് റാ ദൈവം നൽകുകയും ചെയ്യുമ്പോൾ റാ ദൈവമല്ലേ നമ്മളൊക്കെ ആരാധിക്കേണ്ടത് എന്നതാണ് എന്റെ ചോദ്യം താങ്കൾ അതിനെ ചുരുക്കി പറയാം എനിക്ക് ഉത്തരം പറയാം അതിന് ഉത്തരം വളരെ സിമ്പിൾ ആണ് ഒന്നെങ്കിൽ ബ്രദർ പറയുന്ന ദൈവം ഈ പറയുന്ന കാര്യങ്ങളെല്ലാം ചെയ്തു തരുന്ന ദൈവമാണെങ്കിൽ എന്നോ ഞാൻ നമ്മൾ തമ്മിലുള്ള സ്നേഹബന്ധത്തെ പ്രതി റാ ദൈവത്തെ കുറിച്ച് ബ്രദർ റാ റാ ദൈവത്തിന്റെ പ്രേക്ഷിതനായി എന്റെ വന്ന് എന്റെ അടുത്ത് പറയുമ്പോൾ ഞാൻ ചിന്തിക്കും ഈ റാ ദൈവം ബ്രദറിന് നൽകിയ അനുഗ്രഹങ്ങളെല്ലാം റാ ദൈവം എനിക്ക് തരും എന്ന് വെച്ചാൽ ബ്രദറിന് കിട്ടിയിട്ട് കാര്യമുള്ളൂ എനിക്ക് കിട്ടിയില്ലെങ്കിലേ കാര്യമുള്ളൂ അപ്പൊ ഞാൻ ചിന്തിക്കും എന്ന് വിചാരിച്ച് ബ്രദർ പറയുന്ന കാര്യങ്ങൾ ഞാൻ ഫോളോ ചെയ്യും കിട്ടുന്നില്ലെങ്കിൽ ഞാൻ പറയും റാ ദൈവം ബ്രദറിനോട് മാത്രം സ്നേഹമുള്ള ഒരു വ്യാജ ദൈവമാണ് അല്ലെങ്കിൽ അതൊരു ശുദ്ധ തട്ടിപ്പാണ് അല്ല ബ്രദർ കിട്ടിയെന്ന് പറയുന്ന അവകാശവാദം നുണയാണ് എന്നൊക്കെ ഞാൻ പറയും ഇത്രേ ഉള്ളൂ അപ്പൊ ഇതേ ഇത് അപ്പം ഇതേ തന്നെയല്ലേ എനിക്ക് മറ്റ് ബൈബിൾ ദൈവങ്ങളോ അല്ലെങ്കിൽ ഖുറാനിക ദൈവങ്ങളോ അവിടെയാണ് അവിടെയാണ് നിങ്ങളോട് എപ്പോഴും നിങ്ങളോട് എനിക്ക് നിരീശ്വരവാദികളോടും എല്ലാവരോടും എനിക്ക് പറയാനുള്ളത് നിങ്ങള് ഒരു പൊട്ടക്കിണറ്റിൽ വീണു അവിടെ വെള്ളമില്ല എന്ന് കണ്ടിട്ട് ലോകത്തിലുള്ള കേന്ദ്രത്തിലെല്ലാം വെള്ളമില്ല എന്ന് പറയരുത് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾ അറിഞ്ഞ ദൈവ സങ്കല്പവും നിങ്ങൾ അറിഞ്ഞ ദൈവങ്ങളും നിങ്ങൾക്ക് ദൈവാനുഭവം തന്നില്ലെന്നുകൊണ്ട് ലോകത്തിൽ വേറെ ഒരു മതത്തിലും മതങ്ങളും തെറ്റാണ് നിങ്ങൾ എക്സ്പെരിമെന്റ് ചെയ്ത് നോക്കുക നിങ്ങൾ അടുത്ത കണ്ടിച്ചിൽ പോയി നോക്കുക തപ്പി നോക്കുക അപ്പം നിങ്ങൾക്ക് വേണമെങ്കിൽ തീരു സോണി ടോമി സുഭാഷിനൊക്കെ തീരുമാനിച്ചതുപോലെ ദൈവത്തിന് ദൈവത്തെ ടെസ്റ്റ് ട്യൂബിൽ കാണാത്തത് കൊണ്ട് യൂണിവേഴ്സലായിട്ട് ദൈവത്തെ ടെസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റാത്തത് കൊണ്ട് ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നില്ല എന്നുള്ള തീരുമാനം എടുക്കാൻ നിങ്ങൾക്ക് സ്വാതന്ത്ര്യമുണ്ട് പക്ഷെ നിങ്ങളൊരു ദൈവാന്വേഷണമാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ഇന്ന് നമുക്ക് അവൈലബിൾ ആയിരിക്കുന്ന മതവിശ്വാസങ്ങളിൽ നിങ്ങൾ പഠിക്കണം ഞാൻ ടിസണോട് യോജിച്ചുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് പറയുന്നത് അല്ല അങ്ങനെ ഇവര് പറയുന്ന പോലെയുള്ള ദൈവത്തിന് അറിയുന്ന ആൾക്കാർ ഇസ്ലാമിൽ പണ്ഡിതന്മാർ ഇസ്ലാമിൽ ഉണ്ണി ബ്രദർ ഞാൻ സംസാരിച്ചതാണ് ആദ്യം ഞാനാണ് സംസാരിച്ചത് ഇപ്പൊ ഈ ഒരു യൂണിവേഴ്സിൽ ഒരു ഗോഡേ ഉള്ളൂ എന്ന് വിചാരിക്കണമെന്ന് വെക്കുക അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ രണ്ട് ഓപ്ഷൻ അങ്ങനെ വിശ്വസിക്കുന്ന ഒരാൾക്ക് വരും ഒന്നെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇവിടെ അതായത് ഇവിടെ ഉള്ള ദൈവങ്ങൾ ഇവിടെ ഉള്ള ദൈവ ഇവിടെ അതായത് മനുഷ്യര് നമ്മൾ ഉദാഹരണമായിട്ട് മനുഷ്യരായിട്ട് ദൈവങ്ങൾ കാണുന്നുള്ളൂ എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇപ്പൊ യേശു ക്രിസ്തു ആരെയും ആയിക്കോട്ടെ ഇപ്പൊ അവര് പറയുന്ന കാര്യങ്ങൾ തെറ്റാന്ന് വിശ്വസിക്കണം പിന്നത്തെ ഓപ്ഷൻ എന്താന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇപ്പൊ ഈ ടിസൺ സാർ മുമ്പ് പറഞ്ഞെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഈ വഴികളെല്ലാം ഒത്തുചേരുന്ന ഒരു ഒരു ഇതിലേക്കാണ് എന്ന് വെച്ചാൽ ഇത് മൊത്തം എല്ലാ മതങ്ങളും
ഇനി വേണ്ട നമ്മളിത് തള്ളിക്കളഞ്ഞു നോക്കി അതായത് ഈ നാലായിരത്തി മുന്നൂറ് റിലീജ് നമ്മൾ തള്ളിക്കളഞ്ഞു നോക്കി അങ്ങനെ റിലീജൻ തള്ളിക്കളഞ്ഞിട്ട് അതായത് ഈ ബിഗ് ബാങ് ഉണ്ടാക്കിയത് അങ്ങനെ ഒരു ദൈവത്തിന് മാത്രം എടുക്കുകയാണെന്ന് ചോദിച്ചാലും അവിടെയും പ്രശ്നം വരും ആ ദൈവം നമ്മളെ മനുഷ്യരിലേക്ക് ഇടപെട്ടിട്ടില്ല എന്ന് വെച്ചാൽ ഭൂമിയിലേക്ക് വന്നിട്ടില്ല അതിന് ഒരു തെളിവ് നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റില്ല മനുഷ്യരായിട്ട് മാത്രമാണല്ലോ ഇവിടെ മിക്കവരും വന്നത് വേറൊരു തെളിവ് പറയാം 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 ഒരു അങ്ങനെ പറയാൻ പറ്റുള്ളൂ അപ്പൊ ആ ആ ദൈവം ആരാധിക്കാൻ ആരോടും പറഞ്ഞിട്ടില്ല ഇത് ചെയ്താൽ ഇത് ചെയ് ഇത് കിട്ടും അങ്ങനെ ആരോടും പറഞ്ഞിട്ടില്ല അങ്ങനെ വിശ്വസിക്കണമെങ്കിൽ മറ്റുള്ളവർക്ക് യാതൊരു ഉപദ്രവവും ഇല്ല അങ്ങനെ വിശ്വസിച്ചാലും കുഴപ്പമില്ല പിന്നെ ഈ ദൈവം ഈ അതായത് ഇങ്ങനെ ഈ കോസ്മിക് ദൈവം വരെ എത്തിയത് എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അതും പരിണമിച്ച് കഴിഞ്ഞാണ് എത്തിയത് ആദ്യമോ മനുഷ്യര് തീന ആരാധിച്ചിട്ടുണ്ട് ഇടിമിന്നൽ ആരാധിച്ചിട്ടുണ്ട് കാരണം അവരെ അന്നത്തെ യുദ്ധിക്ക് അവർക്ക് ഡേഞ്ചർ ആയിട്ട് തോന്നുന്ന എല്ലാവരും ദൈവമായിട്ട് ആരാധിച്ചു അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് കുറച്ചും കൂടി മോഡേൺ ആയപ്പോ അവർക്ക് ഇത് വിശ്വസിക്കാൻ പറ്റിയില്ല ഇതുവഴിയാണ് ഇത് മൊത്തം ഈ വേൾഡ് മൊത്തം ഉണ്ടായെന്ന് വിശ്വസിക്കാൻ പറ്റിയില്ല അപ്പൊ അവർ ഇങ്ങനെ ദൈവത്തിന് ദൈവത്തിന് സ്പെസിഫിക്കേഷൻസ് കൊടുത്തു അപ്പൊ മനുഷ്യര് അതിൽ കുറച്ചും കൂടി വേറിട്ട് നിൽക്കുന്നുണ്ട് ആ പറയാം പറയാം ഇതിൽ ഞാൻ വ്യക്തമാക്കുന്ന ഇത്ര വ്യക്തമാക്കുന്ന വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ താങ്കൾ ഇതിൽ ഏത് മാർഗമാണ് സ്വീകരിച്ചത് ഇതിൽ ഏതിലാണ് വിശ്വസിക്കുന്നത് അതാണ് എന്റെ മെയിൻ ചോദ്യം എന്നാലും ഞാൻ ഇതിൽ ഒന്നുകൂടെ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യാം എല്ലാവർക്കും അവസരം ഞാൻ ഇപ്പം പറയാം എനിക്ക് നിങ്ങളോട് പറയാനുള്ളത് ഞാൻ പറയാത്തൊരു കാര്യം ബ്രദർ പറഞ്ഞു എന്ന് പറഞ്ഞാല് ദൈവം എല്ലാവരുമായിട്ടും ഇന്ററാക്ട് ചെയ്ത് ദൈവത്തെ കുറിച്ച് പല സങ്കല്പങ്ങൾ ദൈവം മനുഷ്യർ ഉണ്ടാക്കി എന്നുള്ളത് ഞാൻ പറഞ്ഞിട്ടില്ല ഞാൻ പറഞ്ഞത് ദൈവം മനുഷ്യൻ തന്നെ അവരുടെ ഭാവനയിൽ നിന്ന് പല ദൈവ സങ്കല്പങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുണ്ട് ദൈവം പല സമൂഹങ്ങളിലും ദൈവവും ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുണ്ട് ഇതിൽ നമ്മൾ ഇതെങ്ങനെയാണ് വേർതിരിച്ചറിയേണ്ടത് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ ഇന്ററാക്ട് ചെയ്ത ആ അതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട മതഗ്രന്ഥങ്ങൾ നമ്മൾ ആഴത്തിൽ പഠിക്കുകയും ആ ഇന്ററാക്ട് ചെയ്ത വിഷയങ്ങളെ കുറിച്ച് അവർ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന ദാർശനികവും താത്വികവുമായ വശങ്ങളെ കുറിച്ചൊക്കെ പഠിച്ചതിന് ശേഷം നിങ്ങൾക്ക് വിലയിരുത്താം കമ്പാരിസൺ സ്റ്റഡിയിലൂടെ നിങ്ങൾക്ക് നിങ്ങളുടെ യുക്തിയും ബുദ്ധിയും ഉപയോഗിച്ച് നിങ്ങൾക്ക് വിലയിരുത്താം ഇതിൽ ഏതൊക്കെ കാര്യങ്ങളിലായിരിക്കാം ദൈവം ഇടപെട്ടത് എന്ന് നിങ്ങൾക്ക് വിലയിരുത്താം അങ്ങനെ നിങ്ങൾ ഒരു ഫിൽട്ടർ ചെയ്തിട്ട് നിങ്ങൾ ദൈവം ഇടപെടും നിങ്ങൾ ഇന്നിപ്പം പണ്ട് കാലത്തുണ്ടായിരുന്ന ദൈവ സങ്കല്പങ്ങളിൽ നല്ലൊരു ശതമാനവും മനുഷ്യ ഭാവനയിൽ നിന്നായിരുന്നു അത് സയൻസ് ഇന്ന് അത് തെറ്റാണെന്ന് തെളിയിക്കപ്പെട്ടു അങ്ങനെ നിങ്ങൾ ഫിൽട്ടർ ചെയ്ത് എത്തുന്ന കുറെ മതങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ മുന്നിലേക്ക് വരും ആ മതങ്ങളെ നിങ്ങൾക്ക് രണ്ട് ഓപ്ഷനാണ് നിങ്ങളുടെ മുന്നിലുള്ളത് അവിടെയും നിങ്ങൾക്ക് നിങ്ങളുടെ അറിവിന്റെയും ബുദ്ധിയുടെയും വെളിച്ചത്തിൽ നിങ്ങൾക്ക് പഠിച്ച് ഫിൽട്ടർ ചെയ്യാം അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് എക്സ്പെരിമെന്റ് ചെയ്ത് നോക്കാം ആ എക്സ്പെരിമെന്റിൽ നമ്മളിപ്പോൾ സയൻസ് എല്ലാം എക്സ്പെരിമെന്റ് ചെയ്താണല്ലോ നിങ്ങൾക്ക് ദൈവമായിട്ട് ഒരു ഇന്ററാക്ഷൻ ആ ഗ്രന്ഥം പറയുന്ന പോലുള്ള ഒരു ഇന്ററാക്ഷൻ കിട്ടുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് പ്രൂവ് ചെയ്യപ്പെട്ടു ആ ഗ്രന്ഥം ശരിയാണെന്ന് ഇങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ അതിനെ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് അപ്പൊ ഞങ്ങൾ പറയും ഞങ്ങളുടെ ദൈവമാണ് പൂർണ്ണതയുള്ള ദൈവം അപ്പൊ മുസ്ലിം സഹോദരങ്ങൾ പറയും അവരുടെ ദൈവമാണ് യഥാർത്ഥ ദൈവം ഇനി ഹിന്ദു സഹോദരങ്ങൾ പറയും അവരുടെ ദൈവമാണ് യഥാർത്ഥ ദൈവം എന്ന് പറയും നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമുള്ളത് പഠിക്കാം പഠിച്ചിട്ട് നിങ്ങൾ പരിശോധിക്കുക അതൊരു പൂർണ്ണമായ ഉത്തരത്തിലേക്ക് ആയിട്ടില്ല ഓക്കെ ഓക്കെ അബിൻ 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 ഓക്കെ നമുക്ക് ശരിയാണ് ഇതിപ്പോ അവിടെ തള്ളേക്കും കൂടി പോകേണ്ടി ഉള്ളതുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ ഒത്തിരി ഇതിലേക്ക് പോയി കഴിഞ്ഞാൽ ശരിയല്ലേ ടെസൻ അപ്പൊ അടുത്ത ആളിലേക്ക് ഓക്കെ ഓക്കെ ബ്രദറെ കാരണം ഇത് ഇത് കൂടുതൽ അതിനൊരു ഉത്തരവില്ല കാരണം എനിക്ക് ഈ ലോകത്തിലുള്ള സകല കാര്യങ്ങൾ ഇന്നതാണെന്ന് ഉത്തരം പറയാൻ പറ്റുമോ ഞാനൊന്നും നിങ്ങളെ പോലുള്ള ഒരു മനുഷ്യനാണ് അതെ 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 അത് മനസ്സിലാക്കുക അത് അത് മനസ്സിലാക്കുക അബിൻ നമുക്ക് എല്ലാവരും നമ്മളെ കേൾക്കുന്നുണ്ടല്ലോ അവരും കൂടി ഇതിലൊരു ഇത് എടുക്കട്ടെ ശ്യാം ഓക്കെ താങ്ക് യു കേൾക്കാമോ കേൾക്കാം കേൾക്കാം പറഞ്ഞു ആ അതായത് എനിക്ക് ചോദിക്കാനുള്ളത് ടിസൺ ഈ ഡിബേറ്റിൽ പറഞ്ഞത് ദൈവം ഒരു ഇന്റലിജന്റ് ഡിസൈനർ ആണ് അതുകൊണ്ട് താങ്കളുടെ
സയാമ സിരട്ടകൾ സാധാരണ മനുഷ്യരെ വേ മനുഷ്യർ മനുഷ്യരെ ആരാധിക്കാനൊക്കെയാണല്ലോ നിങ്ങൾ ദൈവത്തെ പറയുന്നത് അപ്പൊ ഈ സയാമസി ഇരട്ട എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്തുമാത്രം ബുദ്ധിമുട്ടിയാണ് അവര് ജീവിക്കുന്നത് അപ്പോ ഈ സയാമസി ഇരട്ടയെ സൃഷ്ടിച്ചുകൊണ്ട് ദൈവം എന്താണ് പ്രൂവ് ചെയ്യാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഇവിടെ ഞാൻ ബ്രദറിനോട് ഒരു കാര്യം പറയാം ഒരു ഒരു ഫാക്ടറിയിൽ പെട്രോൾ കാറ് നിർമ്മിച്ചു ഒരു നിർമ്മാതാവ് നിർമ്മിച്ച് എന്റെ കയ്യിലേക്ക് തന്നു ഞാൻ അത് വളരെ റഫായി ഉപയോഗിക്കുകയും വളരെ മോശമായ പെട്രോളോ ഡീസലോ ഒഴിച്ച് ഓടി ഓടിയാൽ അത് എന്ത് ചെയ്യത്തില്ല ശരിയായ വിധത്തിൽ പ്രവർത്തിക്കത്തില്ല എന്ന് പറഞ്ഞതുപോലെ ഈ പ്രകൃതിയോടും ഞങ്ങൾ ബൈബിളിന്റെ വെളിച്ചത്തിലാണ് പറയുന്നത് എല്ലാ മതങ്ങളും ഏറെക്കുറെ അങ്ങനെ തന്നെയാണ് പറയുന്നത് വിശ്വസിക്കുന്നത് ദൈവം പറഞ്ഞതനുസരിച്ച് ദൈവം ആഗ്രഹിച്ചതനുസരിച്ചും നിർദ്ദേശം അനുസരിച്ചും ജീവിക്കാത്തതും മൂലം മനുഷ്യൻ തെറ്റുകൾ അല്ലെങ്കിൽ ദൈവ വിപ്ര ദൈവം ആഗ്രഹിക്കും നിർമ്മാതാവ് നിർമ്മിച്ചതിന് വിരുദ്ധമായി അവന്റെ സ്വതന്ത്ര ബുദ്ധി ഉപയോഗിച്ച് പ്രവർത്തിക്കും അത് മനുഷ്യന് മാത്രമേ സാധിക്കുകയുള്ളൂ ഭൂമിയിൽ അപ്പം അങ്ങനെയുള്ള ഒരു ജീവിത രീതിയിലൂടെ ഈ പ്രകൃതിയെയും ഈ ഈ അവന്റെ ജീനുകളെയും ഡി എൻ എയും എല്ലാം മിസ്റ്റേക്ക് ആക്കിയിട്ട് അവൻ ചെയ്ത പ്രവൃത്തിയുടെ ഫലമായി സയാമസ് ഉയരട്ടകൾ ഉണ്ടായിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അത് ദൈവത്തിന്റെ കുഴപ്പമല്ല മനുഷ്യന്റെ കുഴപ്പമാണ് കാരണം ദൈവം അവിടെ സ്വതന്ത്ര ബുദ്ധിയോടെ സ്വാതന്ത്ര്യം തന്ന് കുഞ്ഞുങ്ങളെ ഉണ്ടാക്കാൻ അവകാശം തന്ന് നമ്മളെ വിട്ടിട്ട് നിങ്ങൾ ഭൂമിയിൽ പെരുകിക്കോളാൻ പറഞ്ഞതിന് ശേഷം നിങ്ങൾ ഇങ്ങനെ ഇന്ന രീതിയിലൊക്കെ ജീവിക്കണം എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഞാൻ സിഗരറ്റും വലിച്ച് ഞാൻ എല്ലാ തരത്തിലുമുള്ള തെറ്റായ ശരീരത്തെ നശിപ്പിക്കുന്ന രീതിയിലുള്ള വിഷകരമായ ആൺക്രോജനുകളായ സാധനങ്ങളൊക്കെ കഴിച്ച് ജീവിച്ചിട്ട് എന്റെ ഡി എൻ എയിൽ തകരാറുകൾ വന്നിട്ട് അതിന്റെ ഫലമായി ഞാൻ ഒരു കുഞ്ഞിനെ ഉണ്ടാക്കിയിട്ട് അത് സയാമ് സിരട്ടയായി പോയതോ അല്ലെങ്കിൽ എന്തെങ്കിലും മാനസിക രോഗമുള്ള രീതിയിലോ അല്ലെങ്കിൽ ഡൗൺ സിൻഡ്രോ ഒക്കെ വന്നതിന് ദൈവമല്ല ഉത്തരവാദി അത് ഞാനാണ് അല്ലെങ്കിൽ എന്നെ പ്രതിനിധീകരിക്കുന്ന മനസ്സിലായി എനിക്ക് ചോദിക്കാനുള്ളത് അങ്ങനെ സയാമ സിരട്ട മനുഷ്യർക്ക് ഈ ഫ്രീ വില്ല ഉള്ളതുകൊണ്ട് സംഭവിച്ചെന്ന് താങ്കൾ പറയുന്നു അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ മാനിനും ആടിനും ഒക്കെ ഈ സയാമ സിരട്ടയും രണ്ട് തലയുള്ള ആടൊക്കെ ജനിക്കുന്നത് അവരും ഇതേപോലെ ചെയ്തിട്ടാണോ ഇവിടെ ഇന്റലക്ച്വൽ ആയിട്ട് വളരെ കൃത്യമായിട്ട് പ്രകൃതിയിൽ ഇടപെടാനുള്ള കഴിവ് മനുഷ്യനുണ്ട് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഈ പ്രകൃതിയിൽ വലിയ ഗൗരവമേറിയ ഇന്റർഫിയറൻസ് നടത്തിക്കൊണ്ട് ദൈവപദ്ധതിക്ക് വിരുദ്ധമായി പ്രകൃതിക്ക് വിരുദ്ധമായ അനേകം തന്മാത്രകളും അനേകം ഓസോം പാളിയിലൊക്കെ ഹോളുകൾ തൊട്ട് അനേകം പ്രശ്നങ്ങൾ മനുഷ്യനുണ്ടാക്കിയിട്ടുണ്ട് അതിന്റെ ഫലം ഈ ഭൂമിയിലുള്ള സകലരും സകല ജീവികളും ഭൂമി തന്നെ അനുഭവിക്കുന്നു അല്ല സുഹൃത്തെ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഈ ഡിനോസറസിന്റെ കാലത്ത് മനുഷ്യനില്ല ആ കാലത്ത് ദിനോസറസിനും ക്യാൻസറിന്റെ ഇതുള്ളതായിട്ട് അവരെ ഫോസിലി നമുക്ക് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ അതാരുടെ കുഴപ്പ അതേ ദിനോസോറിനെ തന്നെ അല്ല ദൈവം എക്സ്റ്റിങ്ക്ട് ചെയ്ത് കളഞ്ഞത് അപ്പൊ ഇങ്ങനെ അല്ല സുഹൃത്തെ നിങ്ങൾ പറഞ്ഞ ഞങ്ങൾ ഇൻസ്റ്റിറ്റ് ചെയ്ത് കളഞ്ഞോന്നുള്ള ചോദ്യം അങ്ങനെ ഒരു ക്യാൻസർ അല്ല ആ ഫോസിലിൽ ഇപ്പം നമ്മള് പാലിൻഡ്രോളജിയിലേക്കൊക്കെ പോകുമ്പോൾ വലിയ പ്രശ്നങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ട് ബ്രദറെ ഇല്ല ഇല്ല ആ പ്രശ്നമല്ല എന്റെ ചോദ്യം കേൾക്ക് ദിനോസോറിന്റെ ഈ കണ്ട ഫോസിലൊക്കെ ഉള്ളത് താങ്കൾ ആദ്യം അംഗീകരിക്കുന്നുണ്ട് ദിനോസോറിന്റെ ഫോസിൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എല്ലുകൾ മാത്രമാണ് കിട്ടിയിരിക്കുന്നത് മസിൽസ് ഫോസിൽ എന്റെ സുഹൃത്തെ ഫോസിൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എല്ല് തന്നെയാണ് എല്ല് തന്നെയാണ് ഈ ഫോസിൽ എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പൊ ആ എല്ലിന് ക്യാൻസർ ഉണ്ടായി എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എല്ല് ജീവനുള്ള ഒരു സംഗതിയല്ല നമ്മളെ ശരീരം ജീവിച്ചിരിക്കുന്ന സമയത്ത് വരുന്ന അതായത് എല്ലിന്റെ ആ കാൽസിഫിക്കേഷൻ ചെയ്യുന്ന തന്മാത്രക്ക് മാത്രം അല്ലെങ്കിൽ ആ സെല്ലിന് മാത്രമേ വരുള്ളൂ അതല്ലാതെ എല്ലെന്ന് പറയുന്ന സാധനം കാൽസ്യമാണ് അതിന് വരത്തില്ല എന്റെ സുഹൃത്തെ താങ്കൾ പറയുന്ന പറഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ ബോഡിയിലുള്ള എല്ലെന്ന് പറയുന്ന പാർട്ടിന് ക്യാൻസർ വരില്ലെന്നാണോ എല്ല് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ബ്രദർ മാണ് എല്ലെന്ന് പറയുന്നത് പല സംഗതികൾ കൊണ്ട് കൺസ്ട്രക്ട് ചെയ്തതാണ് ഇപ്പൊ ഞാൻ വേണമെങ്കിൽ ബ്രദർ ഇപ്പൊ തന്നെ പറഞ്ഞു തരാം അതിനകത്ത് കാൽസ്യത്തിന്റെ ഭാഗം നമ്മളിപ്പം തൊടുന്ന സാധനമൊക്കെ എല്ലില് ക്യാൻസർ വരുവോ ഇല്ലയോ അതാ പറയും അതെങ്ങനെ ഉണ്ടാക്കി നല്ല ചോദിക്കണേ എല്ല് മനുഷ്യന്റെ എല്ലും അതേപോലെ എല്ലാ എല്ലിലുള്ള ജീവനുള്ള പാർട്ടിന് ക്യാൻസർ
എല്ല രണ്ട് പൊട്ടി കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ യോജിക്കുന്ന എനിക്കറിയില്ല ബ്രദറെ എനിക്കറിയില്ല ഞാൻ ബ്രദറിനോട് എനിക്ക് ഉത്തരം പറയാൻ അറിയില്ല എന്റെ ഫോസിലുണ്ട് അതില് അത് അക്കാലത്ത് അതിന് ക്യാൻസർ എന്നും പറയുന്ന സംഭവങ്ങൾ ഉണ്ടായിരുന്നു എന്ന് ശാസ്ത്രം പറയുന്നുണ്ട് അത് ശാസ്ത്രത്തിന്റെ ഇതാണ് പക്ഷെ അതിന് പരിമിതികൾ ഉണ്ടെന്നാണ് ടിസം പറയുന്നത് ടിസന്റെ വാദമാണ് അത് അംഗീകരിക്കണോ വേണ്ടത് എന്നുള്ളത് ശ്യാമിന് തീരുമാനിക്കാം അതല്ലെങ്കിൽ ഓരോ വ്യക്തിക്ക് തീരുമാനിക്കാവുന്ന കാര്യങ്ങളേ ഉള്ളൂ നമ്മൾ ശാസ്ത്രീയമായ അടിത്തറ വെച്ചിട്ട് ഓരോ കാര്യങ്ങളെ പരിശോധിക്കുമ്പോൾ ആ രീതിയിൽ പരിശോധിക്കാം ിൽ തള്ളിക്കളഞ്ഞല്ലോ അപ്പൊ അത് അങ്ങനെ വാദം തന്നെ തെറ്റാവില്ലേ ഇല്ല ഇല്ല ബ്രദറെ തലമുടിക്ക് ജീവനുണ്ടെന്ന് ബ്രദറ് പറഞ്ഞപ്പോളേ ഞാൻ ഞാൻ പരാജയം സമ്മതിച്ചു എനിക്ക് അത് കൂടുതൽ അറിയത്തില്ല ഞാൻ വിട്ടു സാർ തലമുടിക്ക് ജീവനുണ്ട് സാർ തലമുടി ഉണ്ടാക്കുന്ന കോശങ്ങൾക്കാണ് ജീവനുള്ളത് തലമുടിക്ക് ജീവനില്ല ഈ കോശങ്ങൾ കൂടുന്നതാണല്ലോ നമ്മൾ തലമുടി എന്ന് പറയുന്നത് അല്ലാതെ നമുക്ക് പ്രത്യേകിച്ച് എന്നാ കോശം എന്നാ തലമുടിക്കകത്തിരിക്കുന്ന ഏതെങ്കിലും ഒരു കോശത്തിനെ പറ്റി മാത്രമായിട്ട് പറയാൻ പറ്റിയല്ലോ അതിനെ ആ കോശങ്ങളെല്ലാം കൂടെ കൂടുമ്പോഴല്ലേ നമ്മൾ അതിനെ പറയുന്നത് അതുപോലെ തന്നെയാണ് എല്ലും എല്ലെന്ന് പറയുന്നതിന്റെ അകത്ത് എന്തെന്നാ നമ്മൾ പറഞ്ഞു തരേണ്ടത് ഇപ്പൊ എല്ലെന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിന്റെ എല്ലാ കോശങ്ങളും കൂടെ കൂടുന്നതാണ് എല്ല് അപ്പൊ പിന്നെ നമ്മൾ അതിന്റെ ഒരു ഒരു കോശത്തെ മാത്രം പേരെടുത്ത് പറഞ്ഞ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ പറയണമെങ്കിൽ ഇച്ചിരി ബുദ്ധിമുട്ടായിരിക്കും അപ്പൊ ഇതിൽ നിന്നാ മനസ്സിലാക്കിയത് നമ്മളിവിടെ സംസാരിച്ചത് പാലൻകോളജിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ഒരു വിഷയത്തിലേക്ക് വന്നപ്പോ അത് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയാണ് ശ്യാം ബ്രദറിനോട് ഞാൻ ഈ ചോദ്യം ചോദിച്ചത് ആ അപ്പം എങ്ങനെയാണ് പാലൻഡോളജിയില് ഒരു സെല്ലിന് ക്യാൻസർ ഉണ്ടായിരുന്നു എന്ന വിഷയത്തെ കുറിച്ച് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്തെങ്കിൽ മാത്രം അല്ലെങ്കിൽ ഒരു പത്തോ ഒരു ബില്യൺ വർഷം അല്ലെങ്കിൽ ഒരു അമ്പത് ബില്യൺ വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പുള്ള അമ്പത് മില്യൺ വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പുള്ള ഒരു ജീവിയിൽ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു നൂറ് മില്യൺ വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പുള്ള ഒരു ജീവിയിൽ നിന്ന് കിട്ടുന്ന ഒരു എല്ല് ഏതായാലും മസിലൊന്നും കിട്ടത്തില്ല എല്ല് മാത്രമല്ലേ കിട്ടത്തുള്ളൂ ആ എല്ലിന് ക്യാൻസർ ഉണ്ടായിരുന്നു എന്ന് സയൻസ് പറയുമ്പോൾ അതിന്റെ പരിമിതി എന്താണെന്ന് പറയാൻ വേണ്ടിയാണ് ഞാൻ ആ ബ്രദറിനോട് ചോദിച്ചത് അപ്പം ബ്രദർ അത് ഒരു വേറെ രീതിയിലേക്ക് പോയത് കൊണ്ടാണ് ഞാൻ പിന്നെ അത് ആർഗ്യുമെന്റിലേക്ക് പോയത് വേറെ ഏതാ രീതിക്ക് പോയത് അത് നിങ്ങൾ എല്ല് അത് സമ്മതിച്ചില്ലല്ലേ എല്ലെന്ന് പറയണത് ജീവനില്ലാത്തതാണ് അതിൽ ക്യാൻസർ വരില്ല എന്നല്ലേ നിങ്ങൾ പറഞ്ഞത് അതെ ഞാൻ പറഞ്ഞത് ഇപ്പം തലമുടിക്ക് ക്യാൻസർ വരുന്നുണ്ടെന്ന് ആരെങ്കിലും പറയുമോ തലമുടി ഉണ്ടാക്കുന്ന കോശങ്ങൾക്ക് ക്യാൻസർ വരാം അത് തൊക്കിലുള്ളതാണ് ആ കോശങ്ങൾ അത് ഈ ഒരു പത്ത് മില്യൺ വർഷം അല്ലെങ്കിൽ നൂറ് മില്യൺ വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് കിട്ടിയ ഒരു കാൽസ്യം കഷ്ണമാണ് അല്ലെ ആ കാൽസ്യം കഷ്ണത്തിന് ക്യാൻസർ ഉണ്ടെന്ന് സയൻസ് പറയുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിന്റെ യുക്തി ഭദ്രതയെ കുറിച്ച് ആ സയൻസ് എന്തുകൊണ്ടാണ് അത് പറയുന്നതെന്നൊക്കെ പരിശോധിക്കേണ്ടി വരും പറയുന്നത് എനിക്ക് തോന്നുന്നത് അദ്ദേഹത്തിന്റെ ആ ഒരു ഇത് വെച്ചിട്ടാണ് പറയുന്നത് അപ്പോ ശ്യാം ഒക്കെ ആണെന്ന് കരുതുന്നു ടിസൺ അടുത്ത ആള് നമുക്ക് അനിയാണ് പിന്നെ ഒരു കാര്യം കൂടി ഞാൻ ചോദിക്കുകയാണ് ഇപ്പൊ ആരെങ്കിലും ഇൻവൈറ്റ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ഞാൻ ആരെയും ഇൻവൈറ്റ് ചെയ്യുന്നില്ല താങ്കളാണ് ഇൻവൈറ്റ് ചെയ്യുന്നത് കാരണം അവരുടെ ആൾക്കാരുടെ ചോദ്യങ്ങളെ അഡ്രസ് ചെയ്യുന്ന താങ്കളാണ് അപ്പോ താങ്കൾക്കുള്ള സമയപരിമിതിയുടെ കണക്കാക്കിയിട്ട് വേണം എടുക്കാൻ ഞാൻ എന്തായാലും ഒരു അരമണിക്കൂർ കൂടി ഞാൻ ഉണ്ടാവും അപ്പൊ അത് താങ്കളൊന്ന് കണക്കാക്കിയിട്ട് വേണം ആൾക്കാരെ ഇൻവൈറ്റ് ചെയ്യാൻ എന്നുകൂടി ഞാൻ അഭ്യർത്ഥിക്കുന്നത് ഓക്കെ അടുത്ത അനിയിലേക്ക് പോവാം അനി പ്ലീസ് കുറച്ചുകൂടി ലൗഡായിട്ട് പറഞ്ഞാൽ നല്ലതായിരുന്നു വളരെ ലോ ആണ് സൗണ്ട് ഓക്കെ ഓക്കെ അതായത് ഞാനിപ്പോ കുറച്ചു നേരമായിട്ട് കേൾക്കുന്നുള്ളൂ കുറച്ചു നേരമായിട്ട് ഞാൻ വന്നിട്ടുള്ളൂ അതിൻ്റെ അകത്ത് ടിസൺ ബ്രദർ പറഞ്ഞൊരു കാര്യം ഓരോ മതങ്ങളും അതായത് നമ്മളിപ്പോ ദൈവം ഉണ്ടെന്ന് പറയുമ്പോൾ ഇവിടെ ദൈവം ഉണ്ട് എന്ന് പറയുമ്പോൾ അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ ആയിട്ട് വരുന്നത് ഏത് ദൈവമാണ് ഏത് ദൈവമാണ് ശരിയായിട്ടുള്ള ദൈവം അതിന് ടിസൺ ബ്രദർ പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ഓരോ ദൈവത്തിന
ആ ഒരു ദൈവം അങ്ങനെ ടിഫൻ ബ്രദർ ചൂസ് ചെയ്ത ഇപ്പൊ ഇന്ത്യയിലിപ്പം നമ്മൾ ജീവിക്കുന്ന എല്ലാവരും ഇന്ത്യക്കാരാണ് ഇന്ത്യയിലിപ്പം നമുക്ക് പറയാനുള്ളത് മൂന്ന് മതങ്ങളെ കുറിച്ചാണ് ഓതന്റിക്കായിട്ട് പറയാറുള്ളത് ക്രിസ്ത്യൻ മുസ്ലിം ഹിന്ദു ഇപ്പം ടിസൺ ബ്രദർ ക്രിസ്ത്യൻ ആ ഒരു കോൺസെപ്റ്റിലാണ് പോകുന്നത് അപ്പൊ ടിസൺ ബ്രദറിന്റെ ഈ ഹിന്ദു മുസ്ലിം ഈ രണ്ട് മതങ്ങളിൽ നിന്നും കിട്ടാതെ പോയത് എന്താണ് ടിസൺ ബ്രദർ എന്താണ് അതിന്റെ അകത്ത് അനലൈസ് ചെയ്യുന്നത് ആ ബ്രദറെ ഞാൻ പറയാം ഒരു സെക്കൻഡ് ആ ഓക്കെ ബ്രദർ ചോദിച്ച ചോദ്യത്തില് എനിക്ക് ഇത്രേ പറയാനുള്ളൂ ഞാൻ ഈ ഹിന്ദു ഞാൻ ആദ്യം ഒരു പരിധി വരെ ഒരു യുക്തിവാദി അല്ലെ ഒരു നിരീശ്വരവാദി എന്ന തലത്തിലായിരുന്നു ആ സമയത്ത് എനിക്ക് എന്റെ ഇന്റലക്ച്വൽ ചിന്തകളിലൂടെ ദൈവമുണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഇന്റലിജന്റ് പ്രോപ്പർട്ടി ഇന്റലിജന്റ് ഡിസൈനർ ഉണ്ട് എന്നൊരു ബോധ്യം ഹൈപ്പോത്തിസിസ് ആണ് ദൈവം ഇല്ല എന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നതിനേക്കാൾ സ്വീകാര്യം എന്ന ബോധ്യം സയന്റിഫിക് പഠനങ്ങളിലൂടെ എനിക്കുണ്ടായി തത്വശാസ്ത്ര പഠനങ്ങളിലൂടെ ഉണ്ടായി പിന്നെയുള്ള ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് ഇതിൽ ഏത് ദൈവമാണ് യഥാർത്ഥ ദൈവം അന്ന് അവൈലബിൾ ആയിരുന്ന ദൈവങ്ങൾ എന്ന് പറയുന്നത് എനിക്ക് ഖുറാൻ ഒന്നും എനിക്ക് അറിയത്തില്ലായിരുന്നു അന്ന് അറിയാവുന്ന ദൈവങ്ങൾ എന്ന് പറയുന്നത് ഒന്ന് ഹിന്ദു ദൈവങ്ങളായിരുന്നു ബൗദ്ധ ആ ഹിന്ദു ദൈവങ്ങളെ കുറിച്ചുള്ള കാഴ്ചപ്പാടിൽ നമ്മൾ ഹിന്ദു തിയോളജിയിലേക്ക് നമ്മൾ പോയി കഴിഞ്ഞാൽ വളരെ സങ്കീർണമാണ് അതിൽ ഋഗ്വേദം സാമ വേദങ്ങളിലേക്ക് പോകണം ബൗദ്ധീത പോകണം ഇങ്ങനെയുള്ള നിരവധി കാര്യങ്ങൾ അഹം ബ്രഹ്മാസ്മി ഇങ്ങനെയൊക്കെയുള്ള നമ്മൾ ദൈവത്തിലേക്ക് തന്നെ തിരിച്ചു പോകുന്നു അതിനുശേഷം നമ്മൾ വീണ്ടും ജന്മങ്ങൾ എടുക്കുന്നു ഇങ്ങനെയുള്ള ഒരു സങ്കല്പങ്ങളാണ് ഹിന്ദു ദൈവത്തെ കുറിച്ച് ഞാൻ ക്രിസ്തു ഞാൻ ജനിച്ചു വീണത് ക്രിസ്ത്യാനിയാണ് അതുകൊണ്ട് ഞാൻ ബൈബിൾ എടുത്തു ബൈബിളിൽ പറയുന്ന ഒരു ദൈവത്തെ കുറിച്ച് ഞാൻ പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞപ്പോൾ എനിക്ക് തോന്നി ഈ ദൈവം നല്ലതാണ് കാരണം ആ ബൈബിൾ പറയുന്ന ദൈവം ഇതാണ് നിന്റെ അപ്പനെ അമ്മയെക്കാൾ അധികം സ്നേഹിക്കുന്ന ഒരു പിതാവ് നിങ്ങൾ മക്കളെ ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ തേളിനെ നിങ്ങൾക്ക് തരുമോ അപ്പൻ ചോദിച്ചാൽ തേളിനെ തരുമോ എത്രയോ അധികം നന്മകൾ നിങ്ങൾക്ക് തരും എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ദൈവം അപ്പൊ എനിക്ക് ആ ദൈവത്തെ ഇഷ്ടപ്പെട്ടു പച്ചയായിട്ട് പറഞ്ഞാൽ എനിക്ക് വേണ്ടത് അങ്ങനെയുള്ള ഒരു ദൈവത്തെയാണ് എല്ലാവർക്കും എന്റെ കാര്യങ്ങളിൽ ഇൻവോൾവ് ചെയ്യുന്ന എന്നെ സ്നേഹിക്കുന്ന ഒരു ദൈവത്തെയാണ് അപ്പൊ ഞാൻ എക്സ്പെരിമെന്റ് ചെയ്യാൻ തീരുമാനിച്ചു അങ്ങനെ ഞാൻ എക്സ്പെരിമെന്റ് ചെയ്തു ഞാൻ ഇന്നും അത് കൃത്യമായിട്ട് ആ എക്സ്പെരിമെന്റ് ചെയ്ത തുടങ്ങിയ സമയം തൊട്ട് ഈ നിമിഷം വരെ ഞാൻ അനുഭവിക്കുന്നുണ്ട് അത് ഞാൻ സാക്ഷ്യപ്പെടുത്തുന്നു ഇനി നിങ്ങൾ പറയാണ് ഞാൻ എനിക്ക് അങ്ങ് ആ ദൈവത്തെ മതി ഇനി നിങ്ങൾ പറയുന്ന ഏതെങ്കിലും ഒരു ദൈവം പറയട്ടെ ഞാൻ ഒരു കാർ വാങ്ങാൻ തീരുമാനിച്ചു ആ കാർ വാങ്ങാൻ തീരുമാനിച്ചപ്പോൾ എന്റെ ഒരു ഐഡിയയിലുള്ള ഒരു കാറുണ്ട് അപ്പൊ ഞാൻ നോക്കി കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ടേവട്ടയുടെ ഒരു മോഡൽ എനിക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ടു ആ കാർ എന്റെ എല്ലാ ആവശ്യങ്ങളും പൂർണ്ണമായി സാറ്റിസ്ഫൈ ചെയ്യുന്നതാണെന്ന് എനിക്ക് ബോധ്യപ്പെട്ടു പിന്നെ ഞാൻ വേറെ കാർ അന്വേഷിച്ചു പോകേണ്ട ആവശ്യമില്ല ഇത്ര എല്ലാ കാറുകളും ഓടിച്ചു നോക്കിയതിന് ശേഷം നിങ്ങൾക്ക് നിങ്ങളുടെ ഇതിനെ യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഒരു കാറ് ഏതാണെന്ന് എല്ലാ കാറുകളും യൂസ് ചെയ്ത് ഞാൻ ഉദാഹരണം പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാല് ഞാൻ മറ്റു മതങ്ങളെ എല്ലാം പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞപ്പോൾ എനിക്ക് ഹിന്ദു മതത്തിന്റെ ദാർശനികതയിൽ ചില പ്രശ്നങ്ങൾ എനിക്ക് അനുഭവപ്പെട്ടു കാരണം അവിടെ സൃഷ്ടി സൃഷ്ടാവില്ല ആ ഖുറാനെ കുറിച്ച് എനിക്ക് കാര്യമായിട്ട് അറിയത്തില്ലായിരുന്നു കുറച്ചൊക്കെ ഞാൻ പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞപ്പോൾ തന്നെ അതിനകത്തും എനിക്ക് സ്വീകാര്യമല്ലാത്ത പല കാര്യങ്ങളും ഉണ്ടെന്ന് എനിക്ക് തോന്നി അതുകൊണ്ട് ഞാൻ അത് വിട്ടു അത്രേ ഉള്ളൂ ഇനി ഇന്ന് ഞാൻ ഖുറാനെ കുറിച്ച് വളരെ ഡീപ്പായിട്ട് ഖുറാന ഹദീസുകളൊക്കെ വളരെ ഡീപ്പായി പഠിക്കുന്നുണ്ട് അതിൽ നിന്ന് എനിക്ക് നൂറ് ശതമാനം മനസ്സിലായി അത് ഒട്ടും സ്വീകരിക്കാൻ പറ്റുന്നതല്ലാന്ന് ഈ ഖുറാന്റെ കോൺസെപ്റ്റ് ദൈവം വെച്ചിട്ട് ജോബി സദാസിനോട് ഒക്കെ ഡിസ്കസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ അല്ല ഓർഡർ അനുസരിച്ച് വരാം കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്തെങ്കിലും ഒരു ഒരു റീസൺ ആണ് ഞങ്ങൾ ചോദിക്കുന്നത് അതായത് നിങ്ങൾ മറ്റു രണ്ട് മതങ്ങളെ തള്ളിക്കളയാൻ നിങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിൽ ഉണ്ടായ അനുഭവം അതാണ് ബ്രദർ പറഞ്ഞത് നമ്മൾ എല്ലാത്തിനെയും എക്സ്പെരിമെന്റ് ചെയ്യണം നിങ്ങൾ എല്ലാ മതങ്ങളെയും പഠിക്കണം അതിൽ നിന്നും നിങ്ങൾക്കുണ്ടാവുന്ന ഇതിൽ വെച്ച് ഏറ്റവും കൂടുതൽ പ്ലസ് ആയിട്ട് കിട്ടുന്ന ഏത് മതത്തിലാണോ അത് നിങ്ങൾ സ്വീകരിക്കണം അങ്ങനെ നിങ്ങൾ മൈ
ഞാൻ പിന്നെ ഒരു ക്രിസ്ത്യൻ അപ്പോളജിറ്റി എന്ന നിലയിൽ ഞാൻ മറ്റു മതങ്ങളെ പഠിക്കാൻ തുടങ്ങി അപ്പോൾ എനിക്ക് ഇതിന്റെ വ്യത്യാസം എനിക്ക് മനസ്സിലായി കാരണം മറ്റു മതങ്ങളിലൊന്നും പിതാവായ ദൈവത്തെ കുറിച്ച് പറയുന്നില്ല എനിക്ക് വേണ്ടത് പിതാവായ ദൈവത്തെയാണ് എന്റെ ജീവിതത്തിൽ അന്യ നിമിഷം ഇന്ററാക്ട് ചെയ്യുന്ന ഒരു ദൈവത്തെയാണ് അതെനിക്ക് കിട്ടുന്നുണ്ട് അതുകൊണ്ട് ഞാൻ മറ്റു മതങ്ങളിലേക്ക് പോയില്ല അല്ല ബ്രദർ ഇപ്പൊ അങ്ങനെ പറയുമ്പോ ഇപ്പൊ ബ്രദർ പറയുന്ന പോലെ ഭൂരിപക്ഷമാണ് ബ്രദർ നോക്കുന്നത് അതായത് അനുഭവങ്ങളിൽ ഭൂരിപക്ഷം ഉണ്ടാവുന്ന ഒരു മതം അങ്ങനെ ഏത് മതം എടുത്താലും അങ്ങനെയല്ലല്ല ബ്രദറെ അങ്ങനെ ഒന്നുമില്ല എന്നെ സംബന്ധിച്ചോളം എനിക്ക് എന്താ വേണ്ടത് അത് തരുന്നത് നിങ്ങളെ നിങ്ങളുടെ മുന്നിൽ ദൈവം പ്രത്യക്ഷപ്പെടുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് എനിക്ക് പ്രത്യേകിച്ച് യാതൊരു ഗുണവും ഇല്ല ബ്രദറെ എനിക്ക് അനുഭവിക്കണം അപ്പോഴേ എനിക്ക് ഗുണമുള്ളൂ അതാണ് ഞാൻ ചിന്ത അങ്ങനെ അല്ല അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ബ്രദർ ഒരു പനി വന്നു ബ്രദർ പാരസെറ്റമോൾ കഴിക്കുമ്പോൾ അത് ആരാണ് കണ്ടുപിടിച്ചത് അതിന്റെ അത് ആര് അംഗീകരിച്ചു അത് ആരിൽ പരീക്ഷിച്ചു ഇതിന്റെ ഡീറ്റെയിൽ ഒന്നും അന്വേഷിക്കാതെ ആണല്ലോ ഒരു ഡോക്ടർ ഒരു നിങ്ങൾക്ക് ഒരു പനി വരുമ്പോ ഒരു പാരസെറ്റമോൾ എഴുതുമ്പോ നിങ്ങൾ ഇതൊന്നും അന്വേഷിക്കാതെയാണ് നിങ്ങൾ അത് കഴിക്കുന്നത് അപ്പൊ എല്ലാ ജീവിതത്തിലും എല്ലാ ബ്രദറിന് അങ്ങനെ ബ്രദറിന് അങ്ങനെയും കഴിക്കാം അന്വേഷിച്ചിട്ടും കഴിക്കാം അത് ഓരോരുത്തരുടെ ചോയ്സ് ആണ് അല്ല ബ്രദറാണ് പറഞ്ഞത് എല്ലാ അന്വേഷിച്ചിട്ട് ചെയ്യണമെന്ന് എല്ലാ കാര്യങ്ങളും അന്വേഷിച്ച് പരീക്ഷിച്ച് ചെയ്യണം എന്ന് ബ്രദറാണ് ഇതേ ഞാൻ അത് എന്നോട് ഒരു സത്യാന്വേഷിയായ ഒരു സഹോദരൻ ഏത് ദൈവമാണ് യഥാർത്ഥ ദൈവം എന്ന് ചോദിച്ചാൽ ഞാൻ ചെയ്ത ഒരു മാർഗമായി എനിക്ക് അല്ലാതെ എങ്ങനെ നമ്മളിപ്പോ ഒരാൾ ഒരു കാര്യം പരിശോധിക്കാതെ എങ്ങനെ അയാൾക്ക് പറയാൻ പറ്റുന്നത് എനിക്ക് ഇന്ന ദൈവമാണ് ഞാൻ പറയാണ് ആരാണ് ഇന്ന ദൈവമാണ് അഹൂര മസ്തയാണ് യഥാർത്ഥ ദൈവം എന്ന് ഞാൻ അങ്ങ് പറഞ്ഞാൽ അതിന് ഒരു യുക്തി ഒന്നുമില്ലല്ലോ അപ്പം ഒരാൾ എന്നോട് ചോദിക്കുകയാണ് ഏത് ദൈവമാണ് യഥാർത്ഥ ദൈവം എന്ന് ചോദിക്കുമ്പോൾ അതൊരു യുക്തിപത്രമായ ചോദ്യമാണ് അവിടെ ഏത് യുക്തിയാണ് നിങ്ങൾ ഉപയോഗിക്കേണ്ടെന്നാണ് ഞാൻ അല്ല സിമ്പിളായിട്ട് നമ്മൾ ഡെയിലി യൂസ് ചെയ്യുന്ന വേർഡുകൾ വെച്ച് പരിശോധിക്കുകയാണെങ്കിൽ എല്ലാ മതഗ്രന്ഥങ്ങളിലും പറയുന്ന ഒരു വേർഡ് ഉണ്ട് എന്നെ മാത്രം ആരാധിക്കുക അങ്ങനെ എന്നെ മാത്രം എന്ന് ഉദ്ദേശിച്ച് ഡീപ്പായിട്ട് പറയുമ്പോൾ ആ ദൈവത്തിന് അറിയാമല്ലോ വേറെ ദൈവങ്ങൾ ഉണ്ടെന്ന് അതുകൊണ്ടാണല്ലോ ഹിന്ദു മത ഇല്ല ഹിന്ദു മതത്തിൽ അങ്ങനെ പറയുന്നില്ല വേറെ എന്നെ മാത്രം ആരാധിക്കണമെന്ന് ഹിന്ദു മതത്തിൽ പറയുന്നില്ല ക്രിസ്തു മതത്തിൽ ഇസ്ലാം മതത്തിലൊക്കെ അങ്ങനെ പറയുന്നുള്ളൂ അല്ല ബ്രദർ പഠിച്ചിട്ടുണ്ടോ എന്ന് പറയുന്നത് ഹിന്ദു മതം എന്ന് പറയുന്നത് അത് ജസ്റ്റ് ഒരു ആചാരം മാത്രമാണ് അങ്ങനെ ഒരു ഒരു സ്പെസിഫിക് ആയിട്ട് അവർക്ക് ഒരു ദൈവവും ഇല്ല അവർക്കൊരു ഇതില്ല ഇതൊരു ആചാരം മാത്രമാണ് ഹിന്ദു മതം എന്നൊന്നും പറയാൻ പറ്റില്ല ബ്രദറെ അത് ആഴത്തില് ബ്രദർ പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ബ്രദറിന് അതൊരു ഹിന്ദു മതം ഒരു ആചാരം മാത്രം ഒന്നും അല്ല അതിന്റെ പിന്നിൽ ഒരു ആഴമേറിയ ഒരു ദൈവശാസ്ത്രമൊക്കെ ഉണ്ട് എന്നാണ് എന്റെ സാറ്റിസ്ഫൈഡ് ആയിട്ടുള്ള ഉത്തരം കിട്ടും അല്ലെങ്കിൽ അങ്ങനെയുള്ള ഒരു പ്രതീക്ഷ അല്ല നമ്മൾ അടുത്ത ആളിലേക്ക് പോവാം ശരിയല്ലേ ഓക്കെ അല്ലേ അടുത്ത ആള് സാധാരണ ഓക്കെ ടെൻസൺ ബ്രദറെ ഞാൻ ക്രിസ്തു മതം ഉപേക്ഷിച്ച് ഇപ്പൊ വ്യത്യസ്തമായിട്ടുള്ള ഒരാളാണ് എന്റെ ഒരു ചോദ്യം എന്താന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മളിപ്പോ ഒരു ഒരു കോശത്തിന്റെ ഘടനയും ഒരു ഡി എൻ എ ആർ എൻ എന്റെ ഒക്കെ ഘടനയും ഇതൊക്കെ വളരെ കോംപ്ലിക്കേറ്റഡ് ആണെന്ന് നമ്മൾ മുമ്പേ പറയുകയുണ്ടായി ഓക്കെ അതങ്ങനെ കോംപ്ലിക്കേറ്റഡ് ആണ് എന്നുള്ളത് ശരി തന്നെ അതിന് ഇപ്പൊ ശാസ്ത്രത്തിന് പുതിയൊരു സാധനം ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റിയില്ല എന്ന് തന്നെ വിചാരിക്കുക പുതിയൊരു ഒരു സാധനം ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റിയില്ല എന്ന് തന്നെ വിചാരിക്കുക അങ്ങനെ ആണെങ്കിൽ പോലും ഇനി ശാസ്ത്രം അങ്ങനെ ഒരു കണ്ടുപിടുത്തം നടത്തുന്നില്ല എങ്കിൽ പോലും അങ്ങ് അങ്ങനെ കോംപ്ലിക്കേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള സിസ്റ്റം എല്ലാം ഉണ്ടായേക്കുന്നതിന് പുറകിൽ ദൈവമാണ് എന്ന് പറയാൻ പറയുന്നതിന്റെ യുക്തി എന്താണ് ഇവിടെ ദൈവം എന്ന വാക്കിന് നമ്മള് ദൈവം ഉണ്ടോ ഇല്ല എന്നുള്ള ചോദ്യം നമ്മൾ ഇന്നത്തെ ചർച്ചയുടെ വിഷയം അല്ലെങ്കിൽ ദൈവം ഉണ്ടെന്ന് തെളിവെന്തെന്ന് ഇപ്പൊ നമ്മളിവിടെ പരിശോധിക്കുന്നത് ശാസ്ത്രത്തിലൂടെ യാത്ര ചെയ്തിട്ട് ഞാൻ ഒരു പോയിന്റിലെത്തി ആദ്യത്തെ ജീവനായ ലൂക്കയെ കുറിച്ച് ലൂക്ക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആ പോയിന്റിൽ നിന്നുകൊണ്ട് ഞാൻ പരിശോധിക്കുകയാണ് ഇതെങ്ങനെ ആദ്യത്തെ ജീവൻ എങ്ങനെ ഉണ്ടായി ആ അജൈവ തന്മാത്രകളിൽ നിന്ന് ജൈവ തൻ അല്ല
അപ്പൊ നമുക്ക് വ്യക്തമായിട്ട് ഉത്തരം കിട്ടാത്ത ഒരിടത്ത് ദൈവം എന്ന് പറയുന്ന ഒരു കൺസെപ്റ്റിനെ നമ്മൾ അവിടെ കൊണ്ടുപോയി പ്രതിഷ്ഠിക്കുകയാണ് എന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞു അതല്ലേ കുറച്ചും കൂടെ പക്ഷെ അതിന്റെ തെളിവ് അതായത് സയന്റിഫിക്കലി അതിനുള്ള തെളിവ് എന്താണെന്നാണ് നമ്മൾ ഈ ചോദ്യം തന്നെ ഹെഡിങ് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് ഇതിന്റെ മോഡറേറ്റർ ആയിട്ട് ഉണ്ടായിരുന്ന പുള്ളി ഇറങ്ങിപ്പോവാൻ തന്നെ കാരണം ഈ ദൈവം ഉണ്ട് അതിന്റെ തെളിവ് എവിടെ എന്ന് ചോദിക്കുമ്പോ സയൻസ് ചില കാര്യങ്ങൾ കണ്ടുപിടിച്ചിട്ടില്ല അതിനർത്ഥം ദൈവം ഉണ്ട് എന്നാണ് എന്നാണ് താങ്കൾ ഇപ്പൊ പറഞ്ഞു വരുന്നത് ബ്രദറെ ഒരിക്കലും സയൻസ് ഒരു സാധനം കണ്ടുപിടിച്ചോ ഇല്ലയോ എന്നുള്ളതല്ല നമ്മൾ ഞാനൊന്ന് പറഞ്ഞോട്ടെ ഞാനൊന്ന് പറഞ്ഞോട്ടെ ഇവിടെ മോഡറേറ്റർ ആയിരുന്ന സഹോദരൻ ഒരു നിരീശ്വരവാദിയാണ് ദൈവം ഇല്ല എന്ന് വിശ്വസിക്കുന്ന ഒരാളാണ് അദ്ദേഹത്തിന്റെ അഭിപ്രായം അദ്ദേഹം പോകുന്നു അദ്ദേഹത്തിന് ഉൾക്കൊള്ളാൻ പറ്റാതെ വന്നോ അദ്ദേഹം ഇറങ്ങിപ്പോയി അത് അവിടെ നിന്നോട്ട് ആ വിഷയം വിഷയമല്ല നമ്മളൊരു മോഡറേറ്റർ ആയിട്ട് അദ്ദേഹം വളരെ ഡീസന്റ് ആയിട്ടും വളരെ മാന്യമായിട്ടും പ്രവർത്തിച്ചു അതിനുശേഷം മോഡറേഷന്റെ തലം കഴിഞ്ഞപ്പോ അദ്ദേഹത്തിന്റെ അഭിപ്രായം പറഞ്ഞ് അദ്ദേഹം ഇറങ്ങിപ്പോയി അത് അവിടെ നിന്നോട്ട് അല്ല ബ്രോ വീണ്ടും വീണ്ടും നിങ്ങള് ചോദ്യത്തിൽ നിന്നും ഈ പറയുന്ന നമ്മുടെ ടോപ്പിക്കിൽ നിന്നും മാറിയത് കൊണ്ടാണ് മാറേണ്ട വന്നത് നമ്മുടെ ടോപ്പിക്ക് തന്നെ ദൈവം ഉണ്ട് തെളിവാണ് തെളിവാണ് തെളിവ് എന്ന് പറയുന്നത് ഒരാള് പറയും ഒരാള് പറയും തെളിവ് എന്ന് പറയുന്നത് നിങ്ങൾ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് പോലെ ബ്രദറെ സയൻസ് ഒരു കാര്യം കണ്ടെത്തുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ ഇതുപോലെയുള്ള ബയോജെനിസിസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു തിയറി പോലുള്ള ഒരു ഹൈപ്പോത്തസിസ് ആണ് ഹൈപ്പോത്തസ് ബയോജെനിസിസിന് പൂർണമായ തെളിവുകളൊന്നും ഇന്ന് വരെ സയൻസിന് കിട്ടിയിട്ടില്ല അതുകൊണ്ടെങ്കിൽ ബ്രദർ കൊണ്ടുവരിക ഇങ്ങനെ പറയുന്നത് ഞാൻ അതിനെ പറ്റി ചോദിക്കുന്നേ ഇല്ല ഇല്ല അതാണ് കേക്ക് അപ്പോൾ എനിക്ക് കിട്ടിയ തെളിവ് സയന്റിഫിക് ആയി എനിക്ക് കിട്ടിയ തെളിവാണ് പറയുന്നത് ഞാൻ ഒരു കോശത്തെ പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ആ കോശം ഓർഗനൈസ് ചെയ്തതിന്റെ സങ്കീർണത എന്ന് വെച്ചാൽ ആദ്യത്തെ കോശം എന്ന് വെച്ചാൽ ലൂക്ക എന്ന് പറയുന്ന കോമൺ സകല റെവല്യൂഷനിൽ പറയുന്ന സകല ജീവജാലങ്ങളുടെയും ആദ്യ മദറായ ലൂക്ക എന്ന് പറയുന്ന കോശം ഒറ്റ ഏക കോശം അതാണ് സയൻസ് പറയുന്നത് ആ കോശത്തിൽ ഇന്ന ഇന്ന കാരണ കാര്യങ്ങൾ ഉണ്ടായിരിക്കണം ഡി എൻ എ ഉണ്ടായിരിക്കണം കോശഭിത്തി ഉണ്ടായിരിക്കണം റീബോസോം ഉണ്ടായിരിക്കണം ആർ ടി പി ഉണ്ടായിരിക്കണം ലിപ്പിഡ്സ് അടങ്ങിയ മെമ്പ്രാൻസ് ഉണ്ടായിരിക്കണം എന്ന് പറയുന്ന ഈ സാധനങ്ങളെല്ലാം കൃത്യമായി ഓർഗനൈസ് ചെയ്ത് സെറ്റ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ അത് ഒരു ഭാഗ്യ ശക്തിയുടെ ഇടപെടലിൽ ഇല്ലാതെ സാധിക്കുകയില്ല എന്ന കൃത്യമായ ഒരു ഹൈപ്പോത്തസിൽ ഞാൻ എത്തി അതുകൊണ്ടാണ് അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ അത് ദൈവമായിരിക്കാം എന്ന തീരുമാനത്തിൽ എത്തിയത് അതിനാണ് ഗ്യാപ്പിൽ ഫില്ല് ചെയ്യുക എന്ന് പറയുന്നത് നിങ്ങൾ ബയോജെനിസിസ് എന്ന് പറയുന്ന ഹൈപ്പോത്തസിസ് ഗ്യാപ്പിൽ ഫില്ല് ചെയ്യലാണ് ഇപ്പൊ ആൽബർട്ട് ഐസിൻ ആപേക്ഷിക സിദ്ധാന്തം കണ്ടുപിടിക്കുന്നതിന് മുമ്പ് നിങ്ങൾ ഒരു ഗ്യാപ്പ് ഫില്ല് ചെയ്യലാണ് ന്യൂട്ടന്റെ സിദ്ധാന്തം അതിനുശേഷം ആൽബർട്ട് ഐസിൻ ഇതല്ല സയൻസ് ഇത് തന്നെയാണ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ഗ്യാപ്പ് ഞങ്ങളുടെ അൾട്ടിമേറ്റ് ഫില്ലിംഗ് ആണ് ഞങ്ങൾ എല്ലാത്തിനും പിന്നിൽ ദൈവമാണെന്നുള്ള ഫില്ലിംഗ് ആണ് ഞങ്ങളുടെ അതെ ഞാൻ ചോദിക്കുന്നത് അതിനകത്ത് ടീച്ചർ അതിനകത്ത് ഒരു പ്രശ്നം ഉള്ളതെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാല് ഞാൻ അന്ന് കുട്ടിച്ചേർക്കാണ് ശരിക്കും ഞാൻ ആ ഒരു ചോദ്യം ചോദിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ആദ്യം ഡിബേറ്റിന്റെ ആ സമയത്ത് ചെയ്തത് പക്ഷെ എനിക്ക് പറ്റിയില്ല അതായത് നമ്മള് ഒന്ന് ആലോചിച്ച് ചോദിക്കഴിഞ്ഞാൽ അറിയാം നമ്മൾ ആദ്യം ഇപ്പം ഈ സയൻസ് ഒക്കെ പുരോഗമി പുരോഗമിക്കുന്നതിന് വളരെ മുമ്പ് നമുക്ക് ഇങ്ങനെയുള്ള സംഭവങ്ങൾ ആയിരുന്നില്ല താങ്കൾ ഇപ്പൊ എത്തി നിൽക്കുന്നിടത്ത് ആയിരുന്നില്ലല്ലോ ദൈവത്തിന്റെ സ്ഥാനം നമുക്ക് അറിയാം അന്നും ഈ ബൈബിൾ ഉണ്ടായിരുന്നു ദൈവങ്ങൾ ഉണ്ടായിരുന്നു ദൈവങ്ങളുടെ വിശ്വാസങ്ങൾ ഉണ്ടായിരുന്നു അപ്പൊ ശാസ്ത്രം പുരോഗമിക്കുന്നതിനനുസരിച്ചല്ലേ ഇപ്പം ദൈവം ആ ഇപ്പം എന്താണ് ഒരു ആറ്റം കണ്ടുപിടിക്കുന്നു ആറ്റത്തിന് ശേഷം ഒന്നുമില്ലാതെ ഫിസിക്സ് പോലും കരുതിയിരുന്ന ഒരു കാലം ഉണ്ടായിരുന്നു അപ്പോ ഈ അന്ന് നമ്മൾ എന്താണ് പറയാ ഈ അറ്റം ഉണ്ടല്ലേ അതിന്റെ പിറയിൽ എന്ത് അത് അവിടെ ഇപ്പൊ സാധനക്കാരൻ ചോദിച്ച അതേ ഒരു ചോദ്യമാണ് അവിടെയാണ് അന്ന് ദൈവത്തിന്റെ സ്ഥാനമെങ്കിൽ ഇന്ന് താങ്കൾ പറയുന്ന സിംഗുലാരിറ്റിയുടെ പുറയിലാണ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ അതാണ് സാധനക്കാരൻ അഡ്രസ് ചെയ്യുന്നതെന്ന് ഞാൻ കരുതുന്നു അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ അപ്പൊ നാളെ സിംഗുലാരിറ്റിയുടെ പിറ
അത് സ്പേസിനെയും ടൈമിനും അപ്പുറത്തുള്ള ഒന്നാണ് എന്ന് വെച്ചാൽ സിസ്റ്റം പ്രപഞ്ഞ സ്പേസിനെയും ടൈമിനെയും സൃഷ്ടിച്ച ഒന്നാണ് ഈശ്വരൻ അപ്പോൾ ആ ഈശ്വരൻ നമ്മളോട് വന്ന് ഇന്ററാക്ട് ചെയ്തെങ്കിൽ മാത്രമേ ആ ഈശ്വരൻ ആരാണെന്നും എന്താണെന്നും ക്യാരക്ടർ ഒക്കെ എന്താണെന്നും മനസ്സിലാവുകയുള്ളൂ അപ്പൊ ഇവിടെ മതങ്ങളെല്ലാം പറയുന്നത് സയൻസിലൂടെ അല്ല ഈശ്വരൻ ഉണ്ടെന്ന് പറയുന്നത് മതത്തിന്റെ സ്ഥാപകരായ ഋഷിമാരും പ്രവാചകരും ഞങ്ങളെ ആണെങ്കിൽ യേശു ക്രിസ്തുവും യേശു ക്രിസ്തുവിലൂടെ ദൈവത്തെ അനുഭവിച്ച അപ്പസ്വലന്മാരും ഇനി മുസ്ലിം സഹോദരങ്ങളുടെ ആണെങ്കിൽ മുഹമ്മദ് നബിയും അള്ളാഹും എല്ലാം ഒരു വെളിപാടിനെ കുറിച്ച് അവർ ദൈവത്തിന്റെ അരുളപ്പാടെന്നാണ് പറയുന്നത് ഇതാണ് ഒരു മതം നിലനിന്ന് പോകുന്ന ഈ അരുളപ്പാടുകളിലൂടെയാണ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു സിമ്പിൾ ഉദാഹരണം പറഞ്ഞാൽ എനിക്കൊരു ഒരു അസുഖം ഉണ്ട് കൊറോണ വന്നു എന്ന് വിചാരിക്കുക അപ്പം പറയാണ് ഇന്ന ഡോക്ടർ എടുത്തു പോയാൽ ആ കൊറോണ പൂർണ്ണമായും ചികിത്സിച്ചു മാറ്റും എന്ന് പറയുന്ന ഒരു അരുളപ്പാട് എനിക്ക് ഉണ്ണി ബ്രദറിൽ നിന്ന് കിട്ടി ഞാൻ അത് വിശ്വസിച്ച് ആ ഡോക്ടർ എടുത്തു പോയി എന്റെ അസുഖം മാറിയപ്പോൾ ആ പ്രശ്നം സോളി ഞാൻ ആ ഡോക്ടറിൽ വിശ്വസിച്ചു എന്ന് പറയുന്ന അതേ തലത്തിലാണ് മതങ്ങൾ വളർന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് പിന്നെ മതനിഷേധം എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ദൈവമില്ല എന്ന് ഞങ്ങളൊക്കെ അനുഭവിക്കുന്ന ദൈവമില്ല എന്ന് ശാസ്ത്രത്തെ കൂട്ടുപിടിച്ച് നിങ്ങളെ പോലെയുള്ള ആളുകൾ പറയുമ്പോഴാണ് ശാസ്ത്രത്തെ കൂട്ടുപിടിച്ച് തന്നെ ദൈവമുണ്ട് എന്ന് തെളിയിക്കേണ്ട ബാധ്യത ഞങ്ങൾക്ക് വരുന്നത് അതാണ് ഇവിടെ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ഫ്യൂച്ചറിൽ ശാസ്ത്രം ഇത് കണ്ടുപിടിച്ചാല് അപ്പൊ ടിൻസൺ ബ്രദർ ഈ പറയുന്ന ദൈവത്തെ ഉപേക്ഷിച്ചിട്ട് പരിണാമത്തെ വിശ്വസിക്കുമെന്നാണോ പറയുന്നത് ഇപ്പോഴും ബ്രദറെ ഞാൻ പരിണാമത്തെ വിശ്വസിക്കുന്നുണ്ട് പരിണാമത്തെ വിശ്വസിക്കുന്നില്ലെന്ന് ആരാ ബ്രദർ അല്ല സൃഷ്ടിക്ക് പുറകില് സൃഷ്ടിക്ക് പുറകില് ദൈവം അല്ല എന്നുള്ളത് അപ്പൊ തെളിയുമല്ലോ ഇല്ലില്ല ബ്രദർ സയൻസിനെ ഒന്ന് ആഴത്തിൽ പഠിച്ചാൽ മതി ഇന്ന് സയൻസ് എത്തി നിൽക്കുന്ന ഒരു ഒരു ഈ ഭൗതിക ശാസ്ത്രം എത്തി നിൽക്കുന്ന ഒരു ഭീകര പ്രതിസന്ധിയുടെ ഘട്ടമുണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആൽബർട്ട് ഐസ് ആൽബർട്ട് ഐ ഐസ്റ്റീന്റെ ആപേക്ഷിക സിദ്ധാന്തത്തിന്റെ തലത്തിൽ പോലും നമ്മൾ ഞാൻ അതിനെ കുറിച്ചാണ് എനിക്ക് ഈ ഡിബേറ്റിൽ പറയാൻ അവസരം കിട്ടിയില്ല ഈ ടെക്നോളജിയുടെ ഡെവലപ്മെന്റ് ഇന്ന് മനുഷ്യന് മാക്സിമം മണിക്കൂറിൽ സഞ്ചരിക്കുന്ന ഒരു നാൽപ്പതിനായിരം അമ്പതിനായിരം കിലോമീറ്റർ ആണ് അതിന് റിക്കാർഡിക്കൽ രേഖ ഉണ്ട് അത് പറയാൻ സമയമില്ല മാക്സിമം മണിക്കൂറിൽ സംഗ ഒരു ഒരു സൂര്യനിലേക്ക് പോയ ഒരു ഉപഗ്രഹമാണ് സഞ്ചരിച്ചിട്ടുള്ളത് മനുഷ്യ നിർമ്മിതമായ ഒരു ഉപഗ്രഹം ഒരു സെക്കൻഡിൽ പ്രകാശം മൂന്ന് ലക്ഷം കിലോമീറ്റർ സഞ്ചരിക്കുമ്പോൾ ഒരു മണിക്കൂറിൽ ഏകദേശം ഒന്നര കോടി ഏകദേശം ഒരു കോടി ഒന്ന് എൺപത് കോടി ഞാൻ അതിന്റെ പവർ പോയിന്റ് പ്രസന്റേഷൻ എടുക്കണം എന്നാലും എനിക്ക് പറയാൻ പറ്റുള്ളൂ ഒന്നര കോടിയാണ് അത് ഒരു വർഷത്തേക്കൊക്കെ നോക്കുമ്പോൾ ഇമാജിനറി ആയ സ്പീഡാണ് ഇപ്പം ഇന്ന് സയൻസ് സെക്കൻഡിൽ ഒരു ലക്ഷം മൂന്ന് ലക്ഷം കിലോമീറ്റർ സ്പീഡിൽ സഞ്ചരിക്കാൻ വേഗതയുള്ള ഒരു വാഹനം കണ്ടുപിടിച്ചാൽ പോലും ഒരു മനുഷ്യന് നമ്മുടെ ഗാലക്സിയായ മിൽക്കി വേ എന്ന ഗാലക്സി കഴിഞ്ഞ് അടുത്ത ഗാലക്സിയിലേക്ക് പോകണമെങ്കിൽ അവൻ ഏകദേശം ഒരു ലക്ഷം ഒന്നര ലക്ഷം വർഷം യാത്ര ചെയ്തെങ്കിലേ സാധിക്കുള്ളൂ എന്നാൽ ഒരു മനുഷ്യ എഴുപത് അല്ല നൂറ് വർഷമാണ് നമ്മൾ വിചാരിക്കണം ഈ ഒരു വ്യാപ്തി ഉള്ളത് കൊണ്ട് തന്നെ സയൻസ് ഇന്ന് അതിന്റെ ബേസിക് റൂളുകളിൽ ഇന്ന് ഉത്തരം കണ്ടെത്താൻ പറ്റാത്ത ഒരു ഭീകര അവസ്ഥയിലേക്കാണ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആൽബർട്ട് ഐസ്റ്റീന്റെ സിദ്ധാന്തത്തിൽ പൂർണ്ണമായി ഗ്രാവിറ്റിനെ ഉൾപ്പെടുത്താൻ പറ്റിയിട്ടില്ല നിങ്ങൾ ഗൂഗിളിലൊക്കെ സെർച്ച് ചെയ്താൽ ഫണ്ടമെന്റൽ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഉണ്ട് സയൻസിന് ഇന്ന് ഉത്തരം പറയാൻ പറ്റാത്ത ഗൗരവമേറിയ ഫണ്ടമെന്റൽ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഉണ്ട് ഈ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഒന്നും ഇന്നും ഇനിയൊന്നും ഇനി സയൻസ് ഒരിക്കലും അഡ്രസ് ചെയ്യാൻ കഴിയില്ല കാരണം സ്പേസിനും ടൈമിനും ഉള്ളിൽ നിൽക്കുന്ന കാര്യങ്ങളെ മനുഷ്യ ബുദ്ധിക്ക് ചിന്തിക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ അതുകൊണ്ട് അതിനെ കുറിച്ച് നിങ്ങൾ ആഴത്തിൽ പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ മനുഷ്യൻ എവിടെ വരെ എത്താൻ പറ്റും എന്നൊരു തിരിച്ചറിവ് നിങ്ങൾക്ക് ഉണ്ടാവും അപ്പം നിങ്ങൾക്ക് ഇത് മനസ്സിലാവും എനിക്കിനി ചോദിക്കാനുണ്ട് പക്ഷെ അടുത്ത ആൾക്കാരിലേക്ക് പൊക്കോ അതിനുശേഷം സമയം ഉണ്ടെങ്കിൽ ഞാൻ ചോദിച്ചോളാം ഒരു കാര്യം കൂടെ പറഞ്ഞു നിർത്തുകയാണ് ശാസ്ത്രം ഇന്ന് റോബോട്ടിക് സർജറി വരെ എത്തി നിൽക്കുകയാണ് അപ്പൊ ഒരു പത്ത് കൊല്ലം മുമ്പ് അല്ലെ ഇരുപത് കൊല്ലം മുമ്പ് നമ്മൾ പറഞ്ഞിരുന്നെങ്കിൽ നമ്മൾ പറയും അങ്ങനത്തെ കാര്യം ഒരിക്കലും ഉണ്ടാകാൻ പോകില്ല എന്ന് പറഞ്ഞേനെ എന്തായാലും ഓക്കെ അടുത്ത ആളിലേക്ക് പൊക്കോ ബ്രദറെ അതെല്ലാം നമ്മുടെ അല്ല ശാസ്ത്രത്തിന്റെ വളർച്ചയൊക്കെ 
ടിസൺ നേരത്തെ ഇവിടെ ഒരു ഞാൻ ശരിക്കും അത് കംപ്ലീറ്റായിട്ട് കേട്ടില്ല ഒരു പരാമർശം നടത്തി അതായത് ഡൗൺ സിൻഡ്രോം അല്ലെങ്കിൽ വൈകല്യങ്ങളൊക്കെ ഉള്ള ഉണ്ടാകുന്ന കുട്ടികൾ എന്താ കാരണം അങ്ങനെ ഉണ്ടാകാനുള്ള കാരണം അവരുടെ പാരൻസ് എന്തോ തെറ്റ് ചെയ്തുകൊണ്ടോ പാപം കൊണ്ടോ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞു അതൊന്ന് ക്ലാരിഫൈ ചെയ്യോ എന്താണ് ടിസൺ കറക്റ്റായിട്ട് ഉദ്ദേശിച്ചത് എന്തുകൊണ്ട് ഡൗൺ സിൻഡ്രോം ഉണ്ടാകുന്നു അർത്ഥത്തിലല്ല ഞാൻ പറഞ്ഞത് അത് മനുഷ്യ വംശം പ്രകൃതിയിൽ നടത്തിയ തെറ്റായ ഇടപെടലുകൾ മൂലമാണ് എന്നാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞത് അത് ആ പാരൻസ് ചിലപ്പോൾ ഒന്നും ചെയ്തിട്ടുണ്ടാകണമെന്നില്ല ചിലപ്പം അവന്റെ ഒരു നൂറ് തലമുറ മുമ്പുള്ള ഒരു മനുഷ്യന്റെ പ്രകൃതിക്ക് വിരുദ്ധമായ ചില പ്രവർത്തികളുടെ ഔട്ട്പുട്ട് ആയിരിക്കാം ചിലപ്പം വരും ചിലപ്പം നമുക്കറിയില്ല ഇന്നാണ് അത് കൂടുതൽ സംഭവിക്കുന്നത് കാരണം അതിഭീകരമായ രീതിയിൽ കാൻപ്രോചനകളും മറ്റെല്ലാ മൂട്ടേഷനും വരുന്നത് ഇപ്പം ഓക്സോം പാണികൾ വരുന്ന കാര്യങ്ങൾ ഇതെല്ലാം മനുഷ്യന്റെ പ്രവർത്തിയുടെ ഔട്ട്പുട്ടാണ് ശിക്ഷ അനുഭവിക്കുന്നത് ഈ പർട്ടിക്കുലർ മാതാപിതാക്കളാണല്ലോ ഇപ്പൊ ഡൗൺ സിൻഡ്രോം ഉള്ള ഒരു കുട്ടി ഉള്ളവർക്ക് എല്ലാം എന്റെ വിഷമം അറിയാം ഡിസംബർ പറയുന്നത് നൂറ് വർഷം മുമ്പേ പൂർവികർ ആരോ ചെയ്ത എന്തോ പാപത്തിന് ദൈവം ഇവർക്ക് ശിക്ഷ കൊടുക്കുന്നു എന്നാണോ അങ്ങനെയല്ല മനുഷ്യര് മൊത്തം പ്രകൃതിയിൽ ദൈവത്തിന്റെ പദ്ധതിക്കും ദൈവം ആഗ്രഹിച്ചതിനും വിരുദ്ധമായ അവർക്ക് കിട്ടിയ ആ ഫ്രീ വില്ല് ഉപയോഗിച്ച് തെറ്റായ രീതിയിൽ പ്രകൃതിയെ പൊലൂറ്റ് ചെയ്തതിന്റെ ഔട്ട്പുട്ട് ആണിത് അപ്പൊ ഒരു എന്റെ ഫാമിലി ചെയ്യുന്ന എന്റെ അപ്പൻ തെറ്റായ രീതിയിൽ പ്രവർത്തിച്ച് എന്റെ ഞങ്ങളുടെ കുടുംബത്തിന്റെ സമ്പത്ത് മുഴുവൻ നശിപ്പിച്ചു കളഞ്ഞാൽ ഞാനും അതിന്റെ ഫലം അനുഭവിക്കും എന്ന് പറയുന്നത് പോലെ നമ്മുടെ പഴയ തലമുറകൾ നമ്മൾ ഈ പ്രകൃതിയിൽ ചെയ്ത തെറ്റുകളുടെ ഔട്ട്പുട്ട് ആണ് നമ്മൾ ഇന്ന് ഔട്ട്പുട്ട് എന്ന് ഡിസൈൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്ന ശിക്ഷ ക്ലിയർ ആണ് ക്ലിയർ ആണ് പോയിന്റ് ക്ലിയർ ആണ് നമ്മൾ ചെയ്ത തെറ്റിന്റെ ശിക്ഷയാണ് ദൈവം ഇപ്പം വൈകല്യമുള്ള കുഞ്ഞുങ്ങളെയും ഡൗൺ സിൻഡ്രോം ഉള്ള കുഞ്ഞുങ്ങളെയും ദൈവം ശിക്ഷിക്കുന്നൊന്നുമില്ല ഞാൻ ദൈവം എന്റെ ഫാദർ എനിക്കൊരു കാറ് തന്നു നീ നല്ല രീതിയിൽ റോഡിൽ കൂടെ ഓടിക്കണമെന്ന് പറഞ്ഞ് ഞാൻ അതിന്റെ ഓവർ സ്പീഡിൽ ഓടിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അവിടെ ഉണ്ടാക്കിയത് എന്റെ ഫാദറാണ് ഉത്തരവാദി ആ മനസ്സിലായി മനസ്സിലായി ടിസൺ കൊണ്ട് ടിസൺ പോയിന്റ് ക്ലിയർ ആണ് പിന്നെ രണ്ടാമത്തെ കാര്യം നമ്മൾ ഈ ചർച്ചയിലൂടെ നീളം കേട്ടത് ഇപ്പൊ പലരും ഇവിടെ പരാമർശിച്ചു ഗോഡ് ഓഫ് ദി ഗ്യാപ്സ് ആർഗ്യുമെന്റ് എന്റെ ചോദ്യം അതല്ല ടിസൺ പല പ്രാവശ്യം ഇവിടെ സിംഗുലാരിറ്റി സെൽ ഡെവലപ്മെന്റ് ഇതൊക്കെയാണ് തെളിവായിട്ട് പറയുന്നത് എന്റെ ചോദ്യം അതല്ല നമ്മളിപ്പോ ഈ സയൻസ് പ്രോഗ്രസ് ചെയ്യാൻ തുടങ്ങി ഒരു നൂറ് വർഷമേ ആയിട്ടുള്ളൂ ഞാൻ ടിസണോട് ഇതേ ചോദ്യം ഒരു മുന്നൂറ് വർഷം മുമ്പാണ് വന്ന് ചോദിച്ചിരുന്നെങ്കിൽ ടിസൺ എന്നോട് എന്ത് മറുപടി പറയും ഈ തെളിവ് ഞാൻ ചോദിച്ചു ചോദ്യം വ്യക്തമായി വിചാരിക്കുന്നു ഒരു മുന്നൂറ് വർഷം മുമ്പാണ് ഞാൻ ഈ ദൈവത്തിന് തെളിവിട്ട് ചോദിച്ചു ചോദിക്കുന്നെങ്കിൽ ഞാൻ പറയും മകനെ നീ ആകാശത്തിലേക്ക് നോക്ക ഇടിവെട്ടുന്ന കാണുന്നില്ലേ അത് ദൈവം ദൈവത്തിന്റെ പദ്ധതിയുടെ ഭാഗമാണ് നീ ആ മലയിലേക്ക് നോക്ക് ആ മലയിലേക്ക് ആർക്കും കയറാൻ പറ്റുന്നില്ല അത് ദൈവ പദ്ധതിയുടെ ഭാഗമാണെന്ന് പറയും ഇത്ര ഓക്കെ മനസ്സിലായി അപ്പൊ നമുക്ക് അത് അറിയാത്തോണ്ട് അതാന്ന് പറയും നമ്മൾ അത് കണ്ടുപിടിക്കുമ്പോൾ അതിന്റെ അപ്പുറത്താന്ന് പറയും അത്രയല്ല അപ്പം ഗ്യാപ്സ് തന്നെയാണ് വേറെ അല്ല അത് നിങ്ങളും അങ്ങനെ തന്നെയല്ലേ ഗ്യാപ്സ് അല്ല നിങ്ങൾക്ക് അറിയാത്ത കാര്യങ്ങൾ സയൻസ് എങ്ങനെയാണ് പണ്ട് പറഞ്ഞോണ്ടിരുന്നത് ടിസൺ അറിയാത്ത കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ ഇപ്പോഴും അറിയില്ല എന്ന് പറയത്തില്ലേ അങ്ങനല്ലോ ഒരു വിശ്വാസിയുടെ ഒരു ഇവിടെ ഞാൻ നിങ്ങളുടെ മുന്നിൽ അവതരിപ്പിച്ചത് ഒരു കോസ്മിക് പോസിബിലിറ്റിയെ കുറിച്ചാണ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇന്ന് സയൻസ് ആധുനികമായി അറിയുന്ന കാര്യങ്ങളെ വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് ഒരു ഇന്റലിജന്റ് ഡിസൈനർ ഇത് ഇതിന്റെ മുന്നിൽ പ്രവർത്തിച്ചിട്ടുണ്ട് എന്ന് പ്രൂവ് ചെയ്യാൻ പറ്റും എന്നാണ് ഞാൻ നിങ്ങളുടെ മുന്നിൽ അവതരിപ്പിച്ചത് അത് പറയാൻ കാരണം ഇനി നിങ്ങൾ നാളെ ഞാനിവിടെ നിങ്ങളുടെ മുന്നിൽ അവകാശപ്പെടുകയാണ് നിങ്ങളുടെ ഇടപെടലില്ലാതെ നിങ്ങൾക്ക് ഒരിക്കലും എക്സ്പെരിമെന്റ് രീതിയിൽ ഒരു ഒരു ലിക്വിഡിൽ അല്ലെങ്കിൽ ബയോ മോളിക്കുളുള്ള ഒരു ലിക്വിഡിൽ നിന്ന് സ്വാഭാവികമായി ഒരു ജീവിയെ ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കാൻ സാധിക്കുകയില്ല എന്നുള്ളതാണ് സാധിക്കും എന്നുള്ള ഹൈപ്പോത്തോസിനേക്കാൾ കൂടുതൽ പ്രായോഗികം എന്നാണ് ഞാൻ നിങ്ങളുടെ മുന്നിൽ പറഞ്ഞത് പോയിന്റ് ക്ലിയർ ആണ് ഇന്ന് എന്നോട് ടിസൺ ഇത് പറയുന്നു നമ്മൾ അത്രയും കണ്ടുപിടിച്ചതുകൊണ്ട് ഒരു മുന്നൂറ് വർഷം മുമ്പാണെങ്കിൽ ടിസൺ എന്നോട് മേലോട്ട് നോക്കൂ മകനെ എന്ന് പറഞ്ഞത് അതല്ലേ കറക്റ്റ് കറക്റ്റ് അത് അന്ന് നമ്മള് ഇവിടെ ഇത് തന്നെയാണ് കാരണം ദൈവം
ശാസ്ത്ര അറിയില്ല സയൻസ് അറിയില്ല ബൈബിൾ അറിയില്ല ഒരു കോപ്പ് അറിയില്ല ഈ ടൈറ്റിൽ എന്താ ദൈവമുണ്ട് ഹലോ കേൾക്കാമോ ടൈറ്റിൽ എന്താ ദൈവമുണ്ട് തെളിവടവ് തെളിവ് എവിടെ എനിക്ക് ശാസ്ത്രം അറിയില്ല ബൈബിൾ അറിയില്ല നിങ്ങൾ ഈ കീറി മുറിക്കുന്ന ശാസ്ത്ര സത്യങ്ങൾ ഒന്നും അറിയില്ല ഞാൻ ആളാണെന്ന് വിചാരിക്കും ദൈവമുണ്ട് ഒരു സയന്റിഫിക് എവിഡ് എവിഡൻസ് ഒരു ശാസ്ത്രീയമായ ഒരു തെളിവ് ദൈവമുണ്ട് എന്നതിന് ഒരു തെളിവ് പറഞ്ഞ് ഞാൻ വിശ്വസിക്കാൻ തയ്യാറാണ് ഒരിക്കലും നിങ്ങൾ ഇനി ഈ ശാസ്ത്രം പത്ത് കോടി ഡെവലപ്മെന്റ് ചെയ്താലും സാധിക്കില്ല കാരണം ദൈവം എന്ന് പറയുന്നത് സിംഗുലാരിറ്റിക്ക് അപ്പുറത്തുള്ള ഒന്നാണ് സ്പേസ് ടൈമിന് അപ്പുറത്തുള്ളതാണ് ഒരു സെക്കൻഡ് എനിക്ക് തരും ഒരു സെക്കൻഡ് ദൈവമുണ്ടെന്നുള്ളതിന് ഇപ്പൊ ആള് പറഞ്ഞത് പത്ത് കോടി വർഷം കഴിഞ്ഞാലും ആൾക്ക് തെളിയിക്കാൻ പറ്റില്ല എന്ന് പറഞ്ഞത് ആൾക്കും തെളിയിക്കാൻ പറ്റില്ല ആൾക്ക് തെളിയിക്കാൻ പറ്റും പത്ത് കോടി വർഷം കഴിഞ്ഞാൽ എനിക്ക് ഒരു സിമ്പിൾ സയന്റിഫിക് എവിഡൻസ് തരാൻ പറ്റുമോ പത്ത് കോടി വർഷം കഴിഞ്ഞാൽ അല്ല ബ്രദറെ ഒരു കാര്യം ഈ സയന്റിഫിക് എവിഡൻസ് സയന്റിഫിക് എവിഡൻസ് നമ്മളെ കഴിഞ്ഞ ചർച്ചയിൽ ടോണി സുഭാഷൻ പറഞ്ഞത് മാത്രമല്ല നിങ്ങൾ എന്നോട് എന്നോട് പറഞ്ഞ ചോദ്യം ചോദിച്ചാൽ ഞാൻ എന്റെ ഉത്തരം കേൾക്കാൻ തയ്യാറാകുക അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ചോദ്യം തന്നെ ചോദിച്ചോണ്ടിരിക്കുക അത്രയും നിങ്ങൾ ഉത്തരം പറയൂ ഇത്തരം പറയൂ ചോദ്യം ഉത്തരം പറയാം ഉത്തരം പറയാം ഉത്തരം ഇതാണ് വളരെ സിമ്പിളായിട്ട് നമുക്കറിയാം ആൽബർട്ട് ഐസ്റ്റിന്റെ ഈ സമം എം സി സ്കോയുടെ എന്ന സിദ്ധാന്തത്തെ വളരെ വർഷങ്ങൾക്ക് ശേഷമാണ് അത് എക്സ്പെരിമെന്റ് ലെവലില് ആറ്റത്തെ ഭിന്നിച്ചുകൊണ്ട് പ്രൂവ് ചെയ്തത് പക്ഷെ ഈ സമം എം സി സ്കോയുടെ എന്നുള്ള സിദ്ധാന്തം ആൽബർട്ട് ഐസ്റ്റിൻ കണ്ടെത്തിയത് വലിയ സയന്റിഫിക് തെളിവുകളുടെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ പുള്ളിയുടെ ബുദ്ധിയിൽ നടന്ന ഇന്റലക്ച്വൽ മാത്തമാറ്റിക്കൽ കാൽക്കുലേഷൻ ഒക്കെ ഉപയോഗിച്ചാണ് പുള്ളി കണ്ടെത്തിയത് എന്ന് പറയുന്നത് പോലെ ദൈവം എന്ന സാധ്യതയിലേക്ക് നമുക്ക് നമ്മളുടെ ഇന്റലക്ച്വൽ അനലൈസിലൂടെ എത്താൻ പറ്റും പക്ഷെ ഒരിക്കലും ദൈവത്തെ നമുക്ക് ടെസ്റ്റ് ട്യൂബിലേക്ക് ഒതുക്കാൻ പറ്റില്ല കാരണം ദൈവം സ്പേസിനും ടൈമിനും അപ്പുറത്തുള്ള നമുക്ക് ഒരിക്കലും ചിന്തിക്കാൻ പോലും പറ്റാത്ത ഒരു ഒന്നാണ് ഒരു യാഥാർത്ഥ്യമാണ് എന്നാണ് സിംഗുലാരിറ്റി എന്ന വീട് പോലും നമുക്ക് ചിന്തിക്കാൻ പറ്റില്ല ഒരു മിനിറ്റ് നമ്മൾക്ക് ഒരിക്കലും എത്തിപ്പെടാനും പറ്റാത്ത ഒരു ദൈവത്തിനെ കുറിച്ച് നിങ്ങൾ ഞാനൊരു സാധാരണക്കാരൻ പറഞ്ഞോട്ടെ ഞാൻ നമുക്ക് ഇപ്പൊ ആറുമണി ഓക്കെ ആറുമണിയായി നമുക്ക് ഒരു പത്ത് മിനിറ്റിനുള്ളിൽ നിർത്തണം എന്നല്ല എന്റെ എനിക്കും പോകേണ്ട സമയമായി അതുകൊണ്ട് ഉണ്ണി ഉണ്ണി സിജോ ചോദിച്ചതേ ഈ സിംഗുലാരിറ്റി അപ്പുറമുള്ള ദൈവത്തെ പറ്റി ടിസൺ എങ്ങനെ മനസ്സിലായി എന്നാണ് അത് ഞാൻ എനിക്ക് മനസ്സിലായിട്ടുണ്ടോ ഉത്തരം ഞാൻ പറയാം ഉത്തരം പറയാം അവിടെ എനിക്കൊരു കാര്യം മനസ്സിലായി ഒരു ദൈവം എന്ന ഹൈപ്പോത്തിസിസ് അല്ലെങ്കിൽ ഇന്റലിജന്റ് ഡിസൈനർ ഉണ്ട് എന്നൊരു ബോധ്യത്തിലേക്ക് ഇന്റല ഒരു ഹൈപ്പോത്തിസിലേക്ക് ഞാൻ എത്തി അതൊരു വെറും ഒരു ഹൈപ്പോത്തിസിസ് ആണ് ഇപ്പം തിയറി അല്ല ഒരു സയന്റിഫിക് പ്രൂവ്ഡ് ആയ ഒരു തിയറി അല്ല ഒരു ഹൈപ്പോത്തിസിസ് ആണ് കാരണം ദൈവം ഉണ്ടാകാം എന്ന ദൈവം ഉണ്ടാകാനാണ് സാധ്യത കൂടുതൽ എന്ന ബോധ്യത്തിലേക്ക് ഞാൻ എത്തി പിന്നെയുള്ള ഒരേ ഒരു മാർഗം ആ ദൈവത്തെ എങ്ങനെ കണ്ടെത്താം എന്റെ നിലവിലുള്ള ഒരു സയന്റിഫിക് മാധ്യമങ്ങൾ ഉപയോഗിച്ചും എനിക്ക് കണ്ടെത്താൻ പറ്റത്തില്ല കാരണം അത് പറ്റത്തില്ല പിന്നെ ഞാൻ ചെയ്യുന്നത് നിങ്ങൾ തന്നെ സയന്റിസ്റ്റുകളൊക്കെ വിദ്യാർത്ഥികളൊക്കെ ചെയ്യുന്നത് പോലെ ഇത് ദൈവത്തെ എങ്ങനെ കണ്ടെത്താം എന്ന് പറയുന്ന ആളുകളുടെ അടുത്തേക്ക് പോവുകയാണ് അത് ഏറ്റവും കൂടുതൽ പറയുന്നത് മതങ്ങളാണ് ദൈവത്തെ എങ്ങനെ കണ്ടെത്താമെന്ന് പറയുന്നത് മതങ്ങളാണ് ആ മതങ്ങളിൽ ഈ ദൈവത്തെ എങ്ങനെ കണ്ടെത്താമെന്ന് നിരവധി കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അത് ഞാൻ എക്സ്പെരിമെന്റ് ചെയ്ത് നോക്കുന്നു അങ്ങനെ ഞാൻ ദൈവത്തെ കണ്ടെത്തുന്നു ഞാൻ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞു കേട്ടോ ഞാനൊന്ന് ഇതുവരെ ചോദിക്കാത്തൊരു വിഷയമായിരുന്നു 
ജോബ് ഹരി ഒന്ന് വെയിറ്റ് ചെയ്യോ ജോബ് ഉണ്ട് പ്രയോറിറ്റി ലിസ്റ്റിൽ ജോബ് ഉണ്ടോ ഒന്ന് ചോദിച്ചിട്ട് ഹലോ പെട്ടെന്ന് എനിക്കിതിൽ നിന്ന് മനസ്സിലായത് ഈ ടിസൺ സാർ കുറെ നേരമായിട്ട് പറയുന്നുണ്ട് കാരണം ഈ നേരത്തെ സായാമിസ് ഇരട്ടകളുടെ പ്രശ്നം പറഞ്ഞപ്പോൾ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് പ്രകൃതിയിൽ നിങ്ങൾ ചെയ്ത പ്രശ്നങ്ങളുടെ പ്രതിഫലമാണ് സയാമിസ് ഉണ്ടാവേണ്ട സാധ്യത അപ്പൊ ഇതേപോലെ തന്നെ ഇതിന്റെ നന്മകൾ ഉണ്ടാകും നമ്മളുടെ ജീവിതത്തിൽ പലപ്പോഴും നന്മകൾ ഉണ്ടാകുമ്പോൾ നമ്മൾ പറയാറുണ്ട് ദൈവം തന്നാണ് അത് നമ്മൾ ചെയ്ത പ്രവൃത്തിയുടെ ഫലമാണ് ഇത് ബേസിക്കലായിട്ട് നമ്മൾ എവിടെയാണ് പഠിക്കുന്നത് വെച്ചാൽ ലോ ഓഫ് അട്രാക്ഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞ തിയറി ഉണ്ട് നമ്മൾ അത് ബേസിക്കലായിട്ട് പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ പലരും ദൈവം എന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നതും അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ എന്തെങ്കിലും ലക്ക് അല്ലെങ്കിൽ ബൈ ലക്ക് അല്ലെങ്കിൽ കോ ഇൻസിഡന്റ് സംഭവിക്കുന്ന പല കാര്യങ്ങളും ദൈവം തന്നാൽ നമ്മൾ വിശ്വസിക്കാറുണ്ട് അപ്പൊ ബേസിക്കലായിട്ട് ഇത് പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് മനസ്സിലാവും ഇത് ദൈവമാണോ അതോ നമ്മുടെ തോട്ട്സ് കൊണ്ട് സംഭവിക്കുന്ന കാര്യമാണ് അപ്പോ ഇത്രയും ദിവസം ടിസം സാർ പ്രകൃതിനെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞു നമ്മൾ പ്രകൃതിനെ എന്ത് ചെയ്താൽ അതിൽ നിന്ന് റിട്ടേൺ കിട്ടുന്നതാണ് സത്യമാണ് പ്രകൃതിയാണ് അപ്പൊ ഒരു പക്ഷെ ചോദിക്കേണ്ടി വരും പ്രകൃതിയാണോ ദൈവം ഇവര് പറയുന്ന ദൈവത്തിൽ പകുതി ഒരു നയന്റി പെർസെന്റ് പ്രകൃതിയാണെന്ന് തോന്നുന്നു ദൈവം അല്ലാതെ വേറൊരു പിന്നെ ടിസാർ പറയുന്ന കാര്യം ഈ ദൈവത്തിനെ നമുക്ക് ഒരിക്കലും കണ്ടുപിടിക്കാൻ കഴിയില്ല ശരിയാണ് ദൈവത്തിനെ കണ്ടുപിടിക്കാൻ കഴിയില്ല കാരണം അതൊരു ഇമാജിനറിയാണ് കാരണം ഇന്ന് മനുഷ്യന്റെ ബുദ്ധിക്ക് എത്താത്ത പല കാര്യങ്ങൾക്കും ഒരു ഉത്തരം വേണം എന്ന് ചാടിയും പിടിച്ചപ്പോ അങ്ങനത്തെ ഒരു സാധനത്തിന് ഉണ്ടാക്കി ദൈവം ഉണ്ട് ദൈവമാണല്ലോ ഉണ്ടാക്കിയത് ഒറ്റയടിക്ക് ആൻസർ നമുക്ക് കിട്ടി നേരെ തിരിച്ച് ഈ ഭൂമി എങ്ങനെ ഉണ്ടാക്കാൻ ഇപ്പൊ പറഞ്ഞതിനോട് ഒരു കാര്യം അറിയട്ടെ ഇപ്പൊ പറഞ്ഞതിനോട് ഒരു കാര്യം അടിയിട്ടെ ഇപ്പൊ പറഞ്ഞതിനോട് ഒരു കാര്യം അടിയിട്ടെ ഇത് ഇമാജിനറി ആണെങ്കിൽ ഇത് ഇമാജിനറി ആണെന്ന് തെളിക്കാൻ വേണ്ടി ശാസ്ത്രം സയൻസും പറഞ്ഞ് വരുന്നവരെ വലിച്ചെറിയേ നിങ്ങള് എനിക്ക് അത്രേ പറയാം ഞാൻ ഒരു കാര്യം എല്ലാരും ഒന്നും കൂട്ടിയാവും ഇത് വളരെ സെൻസിറ്റീവ് ആയൊരു വിഷയമാണ് എല്ലാവർക്കും ഇൻട്രസ്റ്റ് ഉള്ള ഒരു വിഷയമാണ് ഇതിപ്പോ ഞാൻ ഒരു എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഒരു മൂന്ന് മണിക്കൂറിന് മുകളിലായെന്ന് തോന്നുന്നു ഫിസിക്കലി തന്നെ വളരെ ടയർഡായി ഇതേ വിഷയം വിട്ട് നമുക്ക് ചർച്ച ചെയ്യാം നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാ അവസരം ഉണ്ട് നമുക്ക് ചോദിച്ചോ ഹരിപ്രദം അങ്ങ് ഏക ഏകകോശ ജീവിയിൽ നിന്നും ഉള്ള പരിണാമ സിദ്ധാന്തത്തിൽ വിശ്വസിക്കുമ്പോൾ രണ്ട് ചോദ്യം ഉണ്ട് അതിൽ ആദ്യത്തെയാണ് പരിണാമ സിദ്ധാന്തത്തിൽ വിശ്വസിക്കുമ്പോൾ എങ്ങനെയാണ് ഉൽപ്പത്തി പുസ്തകത്തിലെ ദൈവത്തിന്റെ സൃഷ്ടിയെ വിശ്വസിക്കാൻ സാധിക്കുക ആ പരിണാമ സിദ്ധാന്തത്തിൽ വിശ്വസിക്കുന്ന ബൈബിൾ വിരുദ്ധ അതിനുള്ള മറുപടി ബ്രദറെ ഞാൻ എന്റെ യൂട്യൂബ് ചാനലിൽ ബ്രദർ കയറുവാണെങ്കിൽ എന്റെ യൂട്യൂബ് ചാനലിൽ വളരെ വിശദമായ മറുപടി ഞാൻ രണ്ടാമത്തെ ചോദ്യം യൂട്യൂബ് ചോദ്യം ചോദിക്കില്ല അതാണോ കാരണം രണ്ടാമത്തെ ചോദ്യം സോറി ശ്യാമപുരുവിന്റെ രണ്ടാമത്തെ ചോദ്യം ദൈവം പിന്റു കുഞ്ഞുങ്ങളെ പ്രതികാരം ചെയ്യുമെന്ന് അങ്ങ് പറഞ്ഞത് ശരിയാണ് ദൈവം ദാവീദിന്റെ ഭാര്യയായ ദാവീദ് ഊര്യാവിന്റെ ഭാര്യയെ എടുത്ത് അതിനകത്തൊരു കൊച്ചുണ്ടായപ്പോ ആ കൊച്ചിനെ നിർദ്ദയം കൊന്നു കളഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അവിടെ ദാവീദിനോട് പ്രതികാരം ചെയ്യാനാണ് ചെയ്തത് പക്ഷെ കൊന്നത് കൊച്ചിനെയാണ് അതുകൊണ്ട് ദൈവം നീതിമാനാണെന്ന് പറയാൻ പറ്റുമോ ദൈവം നീതിമാനാണോ അല്ലയോ ദാവീദിന്റെ വിഷയമൊക്കെ നമ്മൾ ദൈവശാസ്ത്രപരമായ ദൈവശാസ്ത്ര സംസാരിക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് സംസാരിക്കാം എന്ന് വെച്ചാൽ ബൈബിൾ ബൈബിൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് സംസാരിക്കാം ഓക്കെ അപ്പൊ ഈ പുസ്തകത്തിന്റെ കാര്യം ഉൽപ്പത്തി പുസ്തകത്തിന്റെ കാര്യം തെറ്റല്ലേ ഉൽപ്പത്തി പുസ്തകം പരിണാമം കൂടെ ഒരാൾക്ക് ഒന്നും പുസ്തകത്തിനുള്ള മറുപടി ബ്രദറെ ഇതൊരു വിശദമായ ചോദ്യമാണ് വളരെ കൃത്യമായിട്ട് ഒരു മണിക്കൂറിന് മുകളിലുള്ള ഒരു വീഡിയോ എന്റെ ചാനലിൽ ഞാൻ അപ്ലോഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അത് കണ്ടിട്ട് എന്നോട് ആർഗ്വ ചെയ്യുക ബ്രദറെ നാളെ ബാക്കി ഒരു എപ്പിസോഡ് ചെയ്താലോ നാളെ ബാക്കി ചെയ്താലോ നാളെ ബ്രദറെ നാളെ നാളെ കഴിഞ്ഞ് എനിക്ക് ജോലിയാണ് ഞാൻ ജോലി ചെയ്ത് ജീവിക്കുന്ന ഒരാളാണ് ഈ ആഴ്ചയിൽ വെള്ളിയാഴ്ചയോ ഞായറാഴ്ചയോ നമുക്ക് ചെയ്യാം ഓക്കെ വെള്ളിയാഴ്ച ആയിക്കോട്ടെ എല്ലാവരും എന്നെ താല്പര്യമുള്ള ആളുകൾ എന്നെ ഫോളോ ചെയ്യുക ഞാൻ ഇതേ വിഷയം ഇട്ടിട്ട് ഞാൻ 
നല്ല ചർച്ച നല്ല ആരോഗ്യപരമായ രീതിയിൽ പോകും എന്നുള്ളതിന്റെ ഒരു തെളിവ് കൂടിയായിരുന്നു എനിക്ക് ഞാൻ താങ്കളെ ബുദ്ധിമുട്ടിച്ചില്ല എന്ന് കരുതുന്നു താങ്കൾ ചോദ്യങ്ങൾക്ക് കഴിയുന്ന രീതിയിൽ മറുപടി പറഞ്ഞു അത്രേ നമ്മൾ പ്രതീക്ഷിക്കുന്നുള്ളൂ എനിവേ നല്ലൊരു ഇതായിരുന്നു ഡിബേറ്റ് ഫുൾ എനിക്ക് കേൾക്കാൻ കഴിഞ്ഞില്ല എനിവേ നല്ലൊരു ദിവസമായിരുന്നു ഓക്കെ താങ്ക് യു പ്രതീക്ഷിക്കുന്നതിൽ ഒരു പരിധി ഇല്ലേ